Ola, ola, witamy, witamy wszystkich serdecznie w tą jakże ciekawą sobotę czerwcową roku pańskiego 2023. Jest nas pięciu. Dobrze słyszę, widzę Maćku? No, plus parę ptaszków. Słychać, słychać. Słychać, słychać. Słychać, słychać. Słychać. Maćku, słychać. Witam. No, bo ja jestem samochodem, dlatego jestem tylko na, na, na głośną piocy. Dobrze. Więc będziemy się starali dać tobie na początek jak najwięcej do powiedzenia, no bo możesz mieć największe kłopoty z łącznością, prawda? Ale teraz to witamy wszystkich. Witamy w składzie takim, jakim udało się teraz dokooptować. No niestety Artur jest tak zakopany wszystkim, że nie dał rady. Marek sprawy, sprawy domowo-rodzinne mu nie pozwoliły, więc będziemy w pięciu. Ale doceniamy tym bardziej, że Maciek będąc w trasie. A my witamy w składzie. Paweł Jeżowski, Martinka, profesor Daniel Boćkowski, pułkownik Maciej Korowaj, skromny ja na końcu kapitan Lisowski. No i bomba pękła. Od 24 godzin wszyscy przyglądaliśmy się rozwojowi sytuacji na macie w Rosji. W Rosji. Zwłaszcza to, co się zaczynało dziać dookoła grupy Wagnera, Prigorzyna, relacja z Ministerstwem Obrony Rosji, czyli Mina Barona. No i co my w tej chwili mamy, oprócz tego, że ktoś pokazał, że jest w stanie w 24 godziny doprowadzić system władzy w Rosji na skraj przepaści, po czym się z tego, jak wynika, wycofuje, a prawie, że był i witał się z gąską w ogródku, można powiedzieć. No ale Guderian się... płacze. Guderian płacze, a wydarzyło się coś takiego, że opłacało mu się wydać rozkaz zawrócenia swoich sił do miejsc, z których wyruszyły. Nic nie ma o tym, co będzie z miastem Woronesz, z miastem Rostów. Nikt nie mówi o tym, ile spadło helikopt- śmigłowców bojowych i samolotów transportowych, ile sprzętu wojskowego przejął Wagner w tych dwóch dużych garnizonach po drodze, co się stało z drogami w międzyczasie. No po prostu totalny odlot. I teraz Maćku, ty jako ten, który ma najtrudniejsze warunki, zacznij, co sądzisz o całej sytuacji? Słuchajcie, no ja, ja starałem się to obserwować w miarę, w miarę sprawnie, plus tam miałem parę telefonów, w międzyczasie z, z ludźmi, jak powiedzmy tam z terenu, to wyglądało zupełnie na coś na samym początku niewiarygodnego. Z jednej strony dlatego, że Wagner wyjechał w zasadzie czwórkami niezatrzymywany przez nikogo z, z rejonu operacji, ale też nie cały Wagner, tylko część, nie wiem czy mi to potwierdzicie, bo nie słuchałem waszych tak komentarzy na bieżąco, ale z tego, co ja wiem, nie wyjechało ich zbyt dużo na tą całą wycieczkę rowerową do Moskwy i nikt, nikt ich nie zatrzymywał, czyli młodsi oficerowie, którzy odpowiadali za jakby kierunki, po prostu ich przepuścili. Niewykonanie rozkazu przez młodszego oficera w warunkach rosyjskich, to panowie jest gruba sprawa. To jest jedna z, jedna z, tych, czynników, z tych czynników. Drugi z tych czynników to jest to, że tak naprawdę same Ukraińcy, z którymi rozmawiałem, to oni za bardzo obawiali się, że to jest jakieś przedstawienie Prygorzyna e, e, związane z tym, że połapał się scenariusze, scenariusza tego, co spotkało ludzi z Donbasu, Motorola i innych, e, kiedy już przestali być użyteczni. E, I to też im wchodziło w głowę, że taka akcja Prigorzyna miała jakby zabezpieczyć jego byt. Ja nie wiem, tutaj możecie się wypowiedzieć później, czy to ma sens, czy nie. W każdym razie taki scenariusz też był brany pod uwagę. Ja i obstaję przy tym scenariuszu, to co wam pisałem na samym początku, jak to się zaczęło, że to jest płoszenie ukraińskich rezerw do do działania, na ile im to się udało, nie wiem. ale pisałem to na samym początku, już tutaj na naszej wewnętrznej rozmowie, zanim jeszcze wyruszyłem z Chorwacji do Polski, to, to mi to właśnie pachniało takimi działaniami, ponieważ czasu coraz bardziej brakuje 
Rosjanom, a ukraińskie rezerwy jak sobie czekają, tak czekają, a rosyjskie powoli się kończą. I tym czynnikiem, który mi utkwił, to to, że ty chyba Maciek wspominałeś, że nie ruszono tej pierwszej armii pancernej, a zaczęto gdzieś tam ściągać wszystkich, co się da na pokład w kierunku Moskwy, a pierwsza pancerna, jak nie ma, tak nie było i nikt się nie ruszała. I, I to jeszcze wczoraj ciągle pisałem. Najważniejsze, obserwować, tak. co się tak. dzieje z pierwszą pancerną Gwardii. Także tutaj chłopaki, ja będę na słuchu, będę was słuchał, waszą dyskusję. E, natomiast te właśnie e, trzy rzeczy związane z tym, że sami Ukraińcy uważali to za pewnego rodzaju e, maskierowką, ale też powiązane z tym, żeby Prigo, że Prigorzyn po prostu bał się o swoje swój byt e, po wykonaniu zadania, ale też po to, żeby te, te rezerwy wyci- wy, wyciągnąć. I czy to, to oczywiście jest ten trzeci scenariusz, czyli ten pucz. E, tutaj już pozostawiam pod dyskusję. Ciężko mi znaleźć jakieś racjonalne e, wyzna- wyznaczniki. E, no dużo tu rzeczy się nie układa. E, jeżeli miał być to, by, miał być pucz i zdobywanie Kremla, to nie w taki sposób wycieczką rowerową przez pół Rosji, tylko to miałoby być nagle, nie zdobywasz Moskwy kilku, nie, kilkuset e, Wagnerowcami, no bo takie ilości mniej więcej gdzieś tam chodziły po, e, po moich uszach. Nie wiem, jak to wyglądało, mogło to wyglądać na 25 tysięcy, ale sami Ukraińcy mówią, że tyle nie ruszyło tam. Więc no ja u, u Mateusza Grzeszczuka o tym mówiłem, że mi się nie spinały liczby patrząc na to, ilu mógł mieć, ilu stracił Wagner, to nie było 25 tysięcy, żeby zostało. Jego deklaracja o tym versus to, co mi wychodziło z rachunków w granicach do 15 tysięcy, że mógł był zbierać, ale ruszone 3 do 4 tysięcy. Mówiłem, że kilka tysięcy zapewne. I tak według tego, co napływa, to więcej niż 3 do 4 tysięcy nie było ruszone. Wagnerowców. Halo, halo? Chyba zerwało. Możliwe, że zerwało to Maćkowi coś połączenie. Zobaczymy. W każdym bądź razie no, dobrze narobili hałasu takim tatarskim, tatarską metodą, że zawsze jak się jedzie szybko, to się jeszcze wzbija dodatkowo kurz, ciągnąc jakieś czamadany za sobą, żeby wzbić ten tuman kurzu większy, żeby wydawało się, że ich jest więcej. I mniej więcej taki efekt osiągnęli. Chyba tak można powiedzieć. Znaczy, wiesz co? Jeszcze mnie zastanawia tylko jedno. Kto tak naprawdę uwierzy w to, że Łukaszenka załatwił tą całą porozumienie? Bo to to jeszcze bardziej jest fantastyczne niż te tysiące Wagnerosów, które wędrowały cały czas przed siebie, bo Wagnerowcy szli z prostej przyczyny. Tam nie ma nikogo, kto może je zatrzymać. No, no, król jest nagi. Rosja w środku właściwie jest niezdolna do niczego. E, mało tego, ta rozgwardia. Tak naprawdę Maciej mówił, że m, trudno byłoby wejść. No, ale bolszewicy, sorry, w ilu zrobili pucz? Tak naprawdę no, ale co? Ale mosty... jeszcze przejęli. No dobra, ale ilu ich było? to myślę, że tego Wagnera, który szedł na Moskwę teraz, nawet jeżeli to było tych kilkadziesiąt samochodów, to było więcej niż tych bolszewików w Petersburgu, prawda, w pewien jesienny poranek. Więc, ale Rosja nie miała się czym bronić, to jest niesamowite. Bo tak naprawdę tam nie było kogo wystawić. Tam, jeżeli trzeba rozwalić wszystkie drogi wokół Moskwy koparkami, no to to jest... To jest coś, co raczej pokazuje, że tak naprawdę, gdyby Prigorzyn tam wszedł, to po prostu wszedł, zaparkował na Placu Czerwonym, odpalił może jeszcze z Big Boxa trochę muzy, no i zrobiłby sobie całkiem niezły festyn ludowy. No tak, za dużo jest elementów takich, które potwierdzały, że panika była. Spadające śmiglaki i samoloty, ryte autostrady, rozwalane rakietami odpalanymi ze śmigłowców te wiadukty nad autostradą. 
za dużo tego, żeby powiedzieć, że po prostu to wszystko było tylko i wyłącznie no, chucpą, żartem i, i tym podobne. No Mi się ciągle to składa, że zaczęło się od ustawki, że chciał Kreml, dogadując się z Prigorzynem, zrobić pewne porządki w Ministerstwie Obrony, tak? Po swojemu, bo tu była ostra jazda pomiędzy Prigorzynem a Szojgu. Wymknęło się to spod kontroli, a potem naprawdę cały czas litując gdzieś jakimś kanałem komunikacyjnym, o którym nic nie wiemy, okazało się, że Prigorzyn osiągnął coś, co chciał, bo są chyba jakieś trzy punkty. Primo, rozwałka całego szefostwa Ministerstwa Obrony, w sensie takim przenośni, że nie będzie ich, tak? To jest raz, wymiana. Dwa, czy to oznacza, że być może będzie jakiś wpływ Prigorzyna na obsadę tych stanowisk w ministerstwie i sposób działania, współdziałania Grupy Wagnera z ministerstwem? Niestety, pewnie tak. Trzy, amnestia absolutna dla całej grupy Wagnera, która zrobiła to, co zrobiła przez ostatnie 24 godziny i nie ma ani słowa o tym. No, no i jeszcze, że prawda, pozwolą im działać dalej w Afryce, skąd przecież, tak jak mówiłem, ostatnio ściągnęli tyle złota, że zapewnili sobie odpowiednie argumenty w rozmowie, a może i nawet trochę tego przepłynęło w inną stronę, gdzieś do Moskwy, żeby zapewnić im zdolność do przebaczania. Nie jest to wykluczone ale nie ma słowa o tych, którzy poddali się grupie Wagnera lub złożyli broń, no, poddali, złożyli broń, to jedno i to samo, ale albo przeszli na ich stronę. Nie ma nic o tych, którzy im nie przeszkodzili, a według tego, co tutaj przed chwilą ktoś rzucił nam na e, czacie, e, jest, że pod dowództwo południowego okręgu wojskowego podjechała właśnie rosyjska żandarmeria wojskowa. Tak, u mnie obraz wisi i nie wiem dlaczego, bo na aplikacji jest wszystko płynne, a na podglądzie na YouTubie jestem nie bardzo. Zmrożony. Si. I co wy na to, że no, takie, takie rzeczy dziwne. No, nie, a wszystko, jest... wszystko jest dziwne tak naprawdę, Maćku, bo jak popatrzymy od czego się zaczęło, a zaczęło się kilka miesięcy temu i to narastało, bo ta walka... Prigorzyna ze Szojgu i Gerasimowem, to nie jest od dzisiaj ani od wczoraj. To już jest wiele miesięcy ta, ta walka. I też zaczęło się od filmiku Prigorzyna 30-minutowego, który tak naprawdę pokazał wiele aspektów ukrywanych przed Rosjanami tak naprawdę. Czy nawet, zakłama, nawet Rosjanami, którzy byli okłamywani przez Ministerstwo Obrony, poprzez inne rzeczy. Prigorzyn przecież powiedział wyraźnie, że głównym, główną, główną winowajcą jest Szojgu Gerasimów, Ministerstwo Obrony Rosji, która, które chcąc wzbogacić się kosztem nawet Rosjan rozpoczęło wojnę na Ukrainie i powiedział to publicznie w materiale 30-minutowym, wskazał konkretnie kto za tym stoi, wskazał konkretnie też jakie były przyczyny, powiedział wyraźnie, że Ukraina nie miała i powiedział to wyraźnie, nie miała zamiaru atakować Donbasu, a tym bardziej Rosji z, z pomocą NATO. Więc co teraz zwykły Rosjanin ma pomyśleć? Karmiono ich przez wiele miesięcy narracją, że Wagner jest the best, Wagner jest najlepszy, Wagner odnosi sukcesy, Wagner jest siłą, która może dać nam zwycięstwo. Dzisiaj nieudolne przekazy medialne Rosji mówią, że Wagner zdrajca. Tak? Mamy wystąpienie... Putina, który stanął po stronie Szojgu i Gerasimowa i nazwał Pilgorzyna zdrajcą, tak? Dzisiaj mamy, przecież jasno, jasno powiedział, było nawiązanie nawet do 1917 roku, tak. czyli do przewrotu, bo później ustalono, czy powołano, że tak powiem, rząd tymczasowy, ale dzisiaj, ja, wczoraj to w sumie, czy dzisiaj nawet pojawił się ten filmik, Putin tam wyraźnie stanął po ich stronie i Wagner powiedział, że no, sorry, będziemy mieć nowego prezydenta, skoro stanął po stronie tych dwóch osób i przecież Prigorzyn też powiedział, z kim walczą, walczy z Ministerstwem Obrony, a dokładnie z Gerasimowem i Szojgu, przepraszam, z Szojgu i Gerasimowem, więc teraz trzeba byłoby sobie powiedzieć, jaka ustawka. No niektórzy, dla mnie się to nic w ogóle nie klei tutaj, nie ma żadnego logicznego postępu, ani, ani tak naprawdę, nawet jeżeli przyjmiemy, bo przyjmowano, że około 300 tysięcy pojazdów, 300 pojazdów, przepraszam, 300 pojazdów, 300 pojazdów kierowało się na Moskwę w kilku kolumnach, 
niezatrzymywani ze wsparciem z tego, co, co było widać na filmikach z Rostowa i Wronerza, mający poparcie miejscowych służb, ludności cywilnej, którzy stanęli po ich stronie, jednostek rozgwardii, rozgwardii oraz innych jednostek, no to słuchajcie, no, ustawka, jeżeli tak, no to słuchajcie, czy ktoś mając atuty zatrzymuje się 200 km od Moskwy i, 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 i zaczyna rozmawiać z Putinem, który nazwał go zdrajcą? No bo znaczy, mi się to, oferta mi się... musiała być porażająca. No, dobra, znaczy, ale pytanie ta... jest jedno, kto ma, kto w końcu rozłożył Prigorzynem Krysze? Bo Prigorzyn zawsze miał być człowiekiem e, Putina. To oznaczało, że mógł robić to, co robi, bo Putin go chronił, wykorzystując jako takiego bulteriera do napuszczania na Szojgu i Gerasimowa. Dzięki czemu on mógł powiedzieć więcej, a z Putinowi było w to gra. Kiedy zaczęła się ta operacja, można byłoby pomyśleć, że to jest właśnie wkopanie Szojgu i Gerasimowa, bo on ogłasza, co, co jest w pierwszym momencie. Myśmy się dogadali, jak, dlaczego do nas strzelają. Myśmy się zgodzili nawet broń złożyć, a tutaj ten tchórz Szojgu, który już uciekł, prawda, wydał rozkaz do ostrzelania nas. Jakie jest info? E, bardzo możliwe, że do ludzi Putina, albo do, do ten. Być może, że grasz na, na, na taki układ, żeby nas osłabiać, ale w tym momencie myśmy już się zgodzili, że wchodzimy w skład armii, e, zgodziliśmy się na to, żeby, żeby prawda, podpisać te wszystkie papiery, a ktoś nas chce zlikwidować. E, I to po chamsku, przy użyciu tam tych rakiet, śmigłowców i tak dalej. I skoro tak, to ja chcę, żeby Szejgu wreszcie poleciał, bo jest, bo nas odstawił. I kurczę, jest cisza do rana, zapowiada się te o, wystąpienie Putina, które ogłasza, jak to fajnie być na dniach młodzieży, po czym Putin rano mówi o Prygorzynie zdrajca. Więc rzeczywiście, no, jeżeli Putin mówi o nim zdrajca, no to w takim razie kto w tym momencie chroni Prygorzyna, skoro pomimo tego, że Putin mówi zdrajca, Prygorzyn sobie jedzie przez całą Rosję, a nie niepokojony. Więc on ma bezpieczeństwo zapewnione przez ileś osób, które być może właśnie w tym momencie, biorąc pod uwagę, że, Putin jest, że Prygorzyn jest tym młotem prawda, do rozwalania murów Kremla, no to rzeczywiście on trwa negocjacja gdzieś na górze, co kto z tego chce mieć. Szajgu i Gerasimow to są płotki w tej całej rozgrywce, natomiast mogło się okazać, że ktoś przelicytował i utrzymał Prygorzyna na topie, a potem jeszcze pokazał, że może zawrócić. Ktoś, kto jeszcze na dodatek, jeżeli to jest prawda, ma przełożenie na Łukaszenkę, bo jakoś tak mi się nie chce wierzyć jeszcze raz, że Putin zadzwonił do Łuki i powiedział Łuka ratuj. No, to już, to już, to już powiedzmy, nawet, jeżeli, nawet jeżeli mówimy, że, że, że car jest słaby, no to w tym momencie car, który zasuwa do kartoflanego gubernatora, prosząc go o pomoc i ten załatwia z Prygorzynem, dobra Prygorzyn, ty nie śmiruj, bo jak ty jedziesz do tej Moskwy, to, to jeszcze nam cara obalisz. No, no nie, nie. Więc proszę cię, Paweł. Bo tak mówicie, ustawka, ustawka. Nie, nie ustawka. No to jest, nie. Znaczy nie, ty nie mówisz. I, ja też ale, nie mówię. Ale, ale pułkownik <grym> mówił i, i, i Maciek. A ja tutaj zgadzam się z wami, że to... No bo jeżeli to jest ustawka, to zobaczcie ile rzeczy nie pasuje, albo to są świetni aktorzy, wszyscy. Putin, który wychodzi rano zdenerwowany, który wydzwania do prezydenta Kazachstanu, który są wysyłane depesze do Uzbekistanu, do Tadżykistanu. Jest jakaś depesza z Ugandy. No, no słuchajcie, no to, no to jeżeli to jest ustawka, tak, no to powiem, że to są mistrzowie świata w takim razie w ustawkach, tak, rosyjskie FSB. E, niszczą sobie sześć śmigłowców, jednego Iła, Rozwalają sobie autostrady i to w kilku miejscach, które łączą koronę e, z Rosją. No i no, tak, powodują krach w tym momencie na rublu, bo on tam wyleciał powyżej stu. Powodują olbrzymie 
e, niepokoje społeczne, no bo ludzie zaczęli tankować e, samochody, tam kolejki były kilometrowe. No oczywiście na pewno w przyszłym tygodniu to się wszystko gdzieś tam uspokoi, natomiast jeżeli to miało być tylko po to, no właśnie, no po co? Żeby, to, to się to nie klei, żeby co, sprawdzić? No jeżeli teraz będzie tak, jak na przykład zdjęcie. Maciek mówisz, bukownik, no dobrze, zdejmą Szojgu i sprawdzą, no będziemy mieli masę ludzi aresztowanych, ale oni prowadzą w tym momencie wojnę, to można sobie tak sprawdzać, tak jak Erdogan, ale kiedy ma się pokój, no bo co, oni sobie teraz, tam połowa armii, że tak powiem, przyglądała się, część przeszła na stronę mm, Wagnera, Prigorzyna, to co, to tych ludzi teraz się aresztuje, e, no przecież to będzie kolejny paraliż, to, to mi się Ale tutaj nic nie to, klei, to chyba, że oni, chyba, że oni chcą zakończyć ten, tą wojnę, tak, no to no ale to też jakieś dziwne rozwiązanie. Morale w tym momencie roz, rosyjskich żołnierzy w okopach to tak siadło e, mniej więcej jak e, prawda ceny ropy aktualnie dla Rosji. No nie wiem. Ustawka dla mnie to na pewno nie jest ustawka. Co za tym się kryje? E, w przyszłym tygodniu będziemy mądrzejsi moim zdaniem. Ja nie wiem na ten moment. Ja powiem tak, słuchajcie, bo, ale to też takie jest, bo, bo przecież pojawi, zaczęło się w sumie od filmiku też nie tylko tego 30-minutowego, o którym wspomniałem, bo później pojawił się jeszcze jeden filmik z ataku na obóz Wagnera przez artylerię i Prigozin wtedy już gnał, bo on to powiedział, że on jedzie do Rostowa, znaczy nie powiedział tego dosłownie, ale to było do zrozumienia, że on chce rozmawiać z Szojgu. Szojgu prawdopodobnie przebywał wtedy w Rostowie, bo dzisiaj się pojawiła informacja, że uciekł, uciek, ewakuował się o 21 w dniu wczorajszym z, z, z Rostowa. Tak, przed atakiem. Tak. tak, a już w nocy kolumny Wagnera już były w Rostowie, słuchajcie. I rozmawiał tam rano o 7.45 z zastępcą ministerstwa, ministra obrony oraz z zastępcą dowódcy bodajże Okręgu Południowego z dwoma, dwoma wyższymi oficerami. Ten filmik też się pojawił w telewizji i, i, i publicznie w, w przestrzeni medialnej. Natomiast no, nie klei mi się, bo później się pojawiły informacje, że ruch na Rostów był jeden, a przecież z północnego, północnej części obwodu bugańskiego poszła kolumna dowodzona przez bohatera przecież Rosji i jednego z najwyższych dowódców Wagnera, tak, który kierował się na Moskwę, więc tutaj możemy w, możemy w to nie wierzyć, możemy w to wierzyć, róbmy co chcemy, ale słuchajcie, no, pomyślmy jeszcze jedną rzecz, no, przecież nawet te ruchy Prigozina i Wagnera i to, co Maćku też wspomniałeś, dla frontu i zaplecza logistyki to jest ogromny cios, Absolutnie tak, bo przecież jeśli dwa z trzech najważniejszych ośrodków miejskich, skąd leci całe zaopatrzenie na front, zostały opanowane przez ludzi Prigorzyna, czyli on położył rękę na tych wszystkich zapasach i jestem pewien, że przynajmniej przez jeden dzień nic stamtąd nie wyjechało na front. Czy jutro wyjedzie? To jest drugie pytanie. I w tym momencie odcinając zaopatrzenie, jeżeli by rzeczywiście prawdą okazały się informacje o tym, że ukraińskie jednostki uderzyły na co najmniej dwóch kierunkach, w tym, co sugerują nasi widzowie, położono przeprawę przy moście antoniewskim i jednostka, czy nawet nie pancerna, uderzyła na Hersońszczyznę, ale na brzegu wschodnim, plus jeszcze dalsze natarcia na kierunku tam Rybotynę Tokmak, a nawet coś w rejonie Bachmutu i Kliszczywki, czyli no tam, na trzech kierunkach. Tam dość głównych, szeroko nawet. To by oznaczało, że naprawdę w tej chwili Ukraińcy na wielkim ryzyku, mówię cały czas o pierwszej armii pancernej, gwardii, która się nigdzie nie ruszyła, nic o niej nie wiemy, największa niewiadoma, więc wygląda na to, że Ukraińcy starają się rozegrać najlepszą partię szaków tej dekady obecnego wieku, a może i całego, całej pierwszej jego połowy. 
bo mogą wygrać wszystko albo przegrać maksymalnie. Znaczy ja myślę, że oni mają wszystko poukładane, jedna, że tak powiem, Ukraińcy, bo przecież wiemy, że odwody ukraińskie stały i czekały i pewnie czekają w większości. Nawet jeżeli udało się utworzyć przyczółek, jeżeli to koło Mostu Antonowskiego, no to pewnie będzie gdzieś w rejonie Ołeszki przyczółek, więc pewnie ten cypel, bo on tam będzie pewnie dość mocno też ograniczony poprzez, że tak powiem, te błota, które pozostały, chociaż tam dość szybko wysycha też. Ale, ale daje to nowe możliwości kierunku. Pamiętajmy, że przeprawa jest nieruchoma, też ją łatwo można zniszczyć. Więc tutaj też pytanie, jak no, ją zabezpieczą. Na pewno tam opelotki tak, jest pod tak, też, też pytanie, jak ją zabezpieczą. Pewnie ćwiczyli przecież swego czasu i stawianie zasłon dymnych, więc tutaj podejrzewam, że wkrótce jak przyczółek będzie rozbudowany, to i za różnych miejsc przeprawowych będzie pełno. Natomiast pamiętajmy też, że no Dniepr też już nie jest taki jak kiedyś, tak? jednak trochę tej wody zrzucano, więc można powiedzieć, że ta rzeka była dużo, dużo większa, natomiast dzisiaj wiemy jak wygląda Dniepr, widząc co zostało, że tak powiem, z całego zbiornika tak? I, i, i tej stróżki, która idzie przez kawałek, czy, że tak powiem. Ale wiesz co jest najciekawsze? Wyłączyła się kompletnie narracja elektrowni atomowej. Tak, tak, tak. Wyłączyła się, chociaż jeszcze kilka dni temu grała pierwszą rolę, że tak powiem, w przekazach i tutaj pewne ruchy... Była były bardzo też... mocno przygotowana, tak. więc nie sądzę, by ktoś poświęcił to, bo to było naprawdę dobrze rozwijające się. No, coś musiało być na rzeczy, że im to nie wypaliło, a tą, tym, tą rzecz, nie, rzeczą to jest pewnie Prigorzyń z, z, z tym, co robił. Natomiast ja bym chciał wiedzieć... Jeżeli pojawiła się informacja i mamy tutaj bodźkę, który stanął jako łącznik, to powiedzcie mi na miejscu Prigozina, za co się sprzedał? Za, za Szojgu i za Gierasimowa? Absolutnie nie. To za mało. Ale, za mało ale pytanie, że... słuchaj, pytanie kluczowe. Czy, czy, czy Prigozin rzeczywiście był tym, który dyskutował? Czy był tylko Musi, młotem? Słuchajcie, Bo dla ja mi... stawiam na to, że on był tylko młotem, dyskutowano dużo wyżej, dając mu tą kryszę, żeby mógł się po, postąpić odpowiednio. Mało tego, ponieważ nikt chyba nie chce ujawnić, kto tak naprawdę grał te pierwsze skrzypce w tej operacji i co, mogło uzyskać od, co mogli uzyskać od Putina. Czy Putin się w pewnym momencie rozchoruje, a może pewne interesy przejdą z jednych rąk do rąk. Może to nie jest kwestia tylko i wyłącznie zniknięcia Szojgu, a pewnych zmian na znacznie wyższym poziomie. Tu jest gra. Prigorzyn dostał bezpieczeństwo. Oczywiście nie można było ogłosić, że Prygorzyn dostaje to bezpieczeństwo od Putina, kiedy Putin powiedział, że jest zdrajcą. No więc uruchomiono łukę, czyli ktoś miał jeszcze solidną wajchę na łukę, dostał coś, bez wątpienia coś bardzo mocnego Łukaszenka dostał, poza chęcią do kopania, bo myślę, że do kopania Putinowi jest bezcenne i to i za to był gotów wiele uczynić, ale dostał też coś, co spowodowało, że on dał swoją twarz do tej całej operacji, żeby de facto pewna grupa osób na górze została spokojna, a Putin wyszedł z twarzą tak samo, no bo ta twarz Łuki trochę dała bezpieczeństwa dla, dla Putina. Natomiast w ostatecznym rozrachunku no car jest słaby, więc, więc to się przełoży na układ sił. U, czy zdejmą Prygorzyna, czy, znaczy, czy zdejmą Prygorzyna, to trudno powiedzieć, czy go wyślą do Afryki. Znaczy z punktu widzenia Rosji byłby to najlepszy układ. Czy przejmą Wagnera, no, ta część Wagnera, która ma naprawdę uporządkować Afrykę, tam się coraz gorzej dzieje, w tym interesy w Sudanie, w tym interesy w Mali, w tym interesy w Republice Środkowoafrykańskiej, w tym być może jakieś interesy w Republice Południowej Afryki i tak dalej, to tam potrzeba ludzi. Mało tego, to jest, można nazwać, to jest właśnie poduszka bezpieczeństwa dla nich. Oni znikną z Rosji, prawdopodobnie nie wrócą do Rosji, na wszelki wypadek, więc tam sobie spokojnie będą służyli, a potem może gdzieś tam znajdą sobie robotę. I w tym układzie Prigorzyn prawdopodobnie też z nimi zniknie, natomiast no, raczej będzie miał zawsze swojego szambelana, który będzie jadł i pił za niego wszystko. 
To tak delikatnie powiedziane, ale generalnie uważam, że jest pierwszym na liście kandydatów do defenestracji. Słuchajcie, to czy to będzie Windows 23 czy coś innego, no to musi sobie zdawać sprawę, że, jest, że Putin mu tego nie wybaczy, nawet jeżeli mu zagwarantuje, słuchajcie, no, no dobrze, za, zagwarantuje mu to Putin, ale czy wyrok śmierci na niego musi wykonać Putin? Nie, on zleci to znowu tak, jak robił to do tej pory, pewnie innej osobie albo służbie. Pytanie, kto chroni Prigorzyna? No ale właśnie, do czego zmierzam, bo zmierzam właśnie do Dla tego, miliardy że skoro Prigorzyn jest tym młotkiem na krem i, i, i pokazał, że może być tym dowódcą polowym, powiedzmy, pri Wagnera i sobie całkiem nieźle z tym radzi, jeżeli chodzi o przekaz i, i, i kreowanie też i grupy Wagnera, no to słuchajcie, kto stoi za Prigorzynem, bo to nie są byle jakie osoby w Rosji, to nie, są, to nie są nawet średniaki, tylko to są z wyższej półki. I my tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie wiemy, kto zastoi. Słuchaj, za moim tym, zdaniem to jest ta góra, która w pewnym momencie zadecyduje, powiedzmy, czy, czy i jak Putin dostanie gwarancję bezpieczeństwa, tak jak Putin, czy też ludzie, którzy wystawili Putina, dali gwarancję bezpieczeństwa dla familii Jelcyna i którzy rozegrają i podzielą ten tort, którego jest coraz mniej, tutaj Paweł mógłby się znowu pojawić, to pewnie bym powiedział, o, jakie, o jaką kasę idzie, bo przecież no, ta kołderka ekonomiczna robi się Rosji cholernie krótka, więc być może, że pewne osoby z tej kołderki spadną, ci, którzy trzeba, dostaną pewne wpływy, a może okazało się, że nie za bardzo możemy też sprzedać to, co rąbniemy i rzeczywiście następuje jakaś, jakaś opcja pod tytułem będziemy, skoro Prigorzyn powiedział to, co powiedział, no to będziemy jednak zwijać nasz interes, jeżeli chodzi o operację wojskową. Chociaż to byłby po tej słabości Putina, to byłby już dla niego pocałunek śmierci i musiałby się już rozchorować jakoś tak bardzo mocno, żeby, żeby po prostu z honorem odejść, gdzie to już tam diabli go wiedzą. Bo to to naprawdę wszystko razem to jest coś, co ktoś uruchomił przypadkiem. Ja obstawiam, że ta bomba miała kiedy, że w zupełnie innym momencie musiała, miała być odpalona. Chłopcy kombinowali sobie, ale coś z mechanizmem zegarowym nie wyszło. No a jak już rąbnęło, no to trzeba było szyć z tego, co jest. Być może, że Szojgu i Gerasimow uderzając na Prigorzyna i wydając rozkaz o bombardowaniu, właśnie uruchomili te zapalniki czasowe, o których może nie zdawali sobie sprawy. Lub też ktoś chciał zagrać w bank. Ale widzisz, Danielu, dzisiaj, <śmiech> przepraszam, że wejdę w słowo, dzisiaj przekaza... pojawił się przekaz Mididiewa, który mówił, że baza atomowa, jeżeli wpadnie w ręce, bo na północ chyba od Woronerza, bodajże jak Borys Oglebs, tak, dostanie się ich w ręce, on nazwał, że oni są, szal, że dostanie się w ręce szaleńców, więc jeżeli mamy Miedidiewa, który mówi takie rzeczy, słuchaj, Tak no to... doświadczony dowódca, który zajmując Rostów i zajmując parę innych miejsc, spokojnie pozwala działać sztabowi, który prowadzi operacje na kierunku ukraińskim, który nie blokuje tej łączności, który współpracuje z tymi wojskami rosyjskimi, to nie jest ktoś, kto miałby ochotę zajmować powiedzmy magazyny broni nuklearnej, bo po co? To wręcz, no sorry, no, słuchaj, to nawet, właśnie... nawet, nawet nie można ich, bo co jest najfajniejsze, nawet tamy w Kachowce nie można chłopakom przypisać, bo to są zawodowcy. I oni doskonale wiedzą, jak wygląda ta gra i że ona nie jest tu i teraz, bo oni potem, jeżeli zarobią tą kasę, to muszą gdzieś dotrwać, żeby sobie tą kasę wydać. Ja się zgadzam z tym, że po pierwsze za daleko to wszystko zaszło, żeby obyło się bez konsekwencji. Tutaj Piotrek Krajewski to napisał. Zaczęło się od ustawki i na koniec skończyło się ustawką, ale całkowicie z innej pozycji i na nowych zasadach bo musiał coś naprawdę spektakularnego dostać Prigorzyn, ale wiadomo jest jedno. Blamasz totalny władzy centralnej w Rosji. To się już nie odzobaczy. To się już nie odzobaczy. Każdy wie, że można w tym momencie ten kraj przejąć we władanie w niezbyt skomplikowany sposób, mając tak naprawdę odrobinę szczęścia, trochę antagonizmów rozsiewając i parę tysięcy zakapiorów ze sprzętem. 
to jak pomyśleć, jak próbował to zrobić kiedyś Janajew i w jaki sposób, to już wiadomo, że nie ma sensu takiej akcji robić używając armii rosyjskiej, lepiej to zrobić używając najemników, najemników. w Rosji. To jest cholernie mocna wskazówka. Pozycja Putina już nie wróci do tego, co było. Ulica tego nie zapomni. Puste sklepy przez najbliższe dni też będą o tym ludziom przypominać. Ci, którzy zwiali albo próbowali wyjeżdżać, a w ostatnim czasie no, te skok cen biletów lotniczych, jakie tam prezentował Paweł, kilkukrotny, no, nawet kilkudziesięciokrotny, ponadto. W dniu dzisiejszym przecież cena e, dolara kiedy Paweł pokazywał, to było 98 rubli, 108 mm. rubli za euro, a potem szło jeszcze oczywiście dalej w dół. To wahnięcie na giełdzie i to wszystko też potężnie kosztowało Rosję w tym momencie. Nawet nie patrzyłem, jak tam się zachowywała ropa, ale dzisiaj w sobotę nie powinno być notowań, więc raczej losing, ale zobaczymy, co się będzie działo w poniedziałek, zarówno z giełdą moskiewską, czy będzie otwarta, czy też nie, bo to dużo nam powie o sytuacji, i na temat tego, co się będzie działo z cenami ropy od poniedziałku. Bo jak tak na to spojrzeć, to ta cała maskirowka maskirowek to pozwoliła sprawdzić lojalność gubernatorów, dowódców jednostek wojskowych. Ale tylko kilku gubernatorów. Tak, i tylko pięciu, więc będzie czystka taka, że tam będzie kurde do spalonej ziemi najprawdopodobniej. Dalej, wszystkie służby, które w tych regionach zawiodły w przypominaniu, kto, komu powinni być lojalni, też oberwą. Ktoś coś pisał, że dwa dni temu jakaś fala aresztowań była w Moskwie, ja o tym nic nie słyszałem, więc nie. nic nie potwierdzam. Natomiast wiem na pewno jedno, że w obwodzie królewieckim zostały podniesione poziomy gotowości bojowej oraz alarmu powszechnego z różnych powodów, a tam akurat są w chwili obecnej najmniejsze od czasu e, rozpadu Związku Radzieckiego siły zbrojne i porządkowe w Królewcu. Tak małych nie było. A teraz dla mnie no, ta wisienka na torcie. Dlaczego mogła się Moskwa bać tak bardzo, że na dystansie 200 km przed Moskwą zrobili wszystko i dali Prigorzynowi wszystko, co chciał, żeby tylko do Moskwy nie dotarł? No bo po pierwsze kilka tysięcy zdeterminowanych, zaprawionych w boju żołnierzy z jakimś tam kołowym, ale jednak cięższym sprzętem i bronią przeciwpancerną versus policjanci i garść specjalsów z tej 10. Brygady GRU stawiałbym na zaprawionych zakapiorów najemników. Druga rzecz. Od czasów II wojny światowej Kantemirowska i Tamańska Dywizje zawsze były tuż pod, pod Moskwą gotowe do działania i jeszcze często, niezbyt tak w sumie odległa, według wielu, Pskowska 76. Dywizja Powietrzno-Desantowa WDW, która też w razie czego robić mogła za y, Straż Pożarną dla Moskwy. I tych trzech jednostek teraz nie było na swoich miejscach. Nie miałaby Moskwa czym w zakresie poważnych, ciężkich sił się bronić, bo przerzucenie pierwszej Armii Pancernej Gwardii z tamtego rejonu, gdzie ona mniej więcej według nas przebywa, nie byłoby możliwe w takim tempie, bo nie wykonaliby marszu na Gąsienicach odpowiednio szybko. Ale Maćku... I wiedzieli, że Moskwa wiedziała, że taka okazja, jeśli ktoś ją do końca wykorzysta, może ich kosztować wszystko i zapłacili wszystko, żeby to się nie stało według mnie. Tylko... Prigorzyn byłby głupi, gdyby wchodził do Moskwy. Po co? E, Walki tak naprawdę. rzecz. Nie, nie byłoby walk nawet, tylko po co? E, ten strach już 200 kilometrów wcześniej był duży. E, on tak naprawdę, gdyby nawet stanął pod Moskwą, to znowu historia się kłania. No, w końcu ile miast poddawało się, czy szło na współpracę w momencie, kiedy armia odpowiednia podchodziła pod te mury. Nie ten, kłaniają się strategie chińskie. Po co masz tracić żołnierzy, jeżeli wystarczy, żeby na ciebie patrzyli? I tutaj Szajgu powiedział: Ja nie straciłem żadnego żołnierza. Mało tego, to też jest bardzo ważne, ponieważ z ich ręki de facto też nie zginął żaden rosyjski żołnierz. Nie można mu zarzucić, że 
ten sposób doszło do przelewu braterskiej krwi i tym sobie podbił znowu swoje znaczenie wśród sporej części różnego rodzaju oficerów, bo znowu pokazał, że może jest i skurwielem, ale jest skuteczny. Ma odpowiednich ludzi na górze, oni zapewniają mu wszystko, co trzeba, więc jego ludzie, którzy z nim poszli, teraz nadal pójdą za nim wszędzie. I wcale nie będzie, no, chyba że ich chcą wytracić, no, ale to będzie czysta głupota, bo to jest jeszcze jedna fajna rzecz. Prygorzyn, jak Prygorzyn, ale ekipy nie da się wykorzystać w jednym miejscu na wojnie. Bo ja, to bym jest tu jeszcze, fajne. ja bym tu jeszcze Danielu powiedział, bo ty się pytasz. Dobra, bo... no, teraz już ich się nie da rzucić na front. Danielu, ty powiedziałeś, że po co miał on iść do, na Moskwę. On, on powiedział... Nie, do po Moskwy, do środka, ale, na Moskwę tak, poszedł. ale on poszedł na Moskwę, ale wiesz, on się od, od samego początku, jak wyruszył, powiedział, że to jest Marsz Sprawiedliwości. Sprawiedliwości do walki z MON. Ale generalnie no tak, no. chodziło mu o Szojgu Gerasimowa i on to zaznaczał na każdym kroku, Oczywiście. mówiąc, że on, nie idzie wa- tak, że on nie walczy z, z, ze społeczeństwem, ani z armią, tylko z Ministerstwem Obrony, bo tam są kłamcy, kłamcy Słuchaj, którzy no, wywołali wojnę. Pierwsze fotki, wojnę. które były, to były kiedy rano ludzie wyszli i widzieli tych żołnierzy. Tak. Oni się zachowywali bardzo przyzwoicie, wszyscy się śmieli, że oni nawet płacą za siebie i tak dalej. Tak, w kolejce I to stali. był ten moment kluczowy. Drugi moment to jest teraz, kiedy są te filmiki, gdzie formalnie ekipy Wagnera mają się wycofywać już z Rostowa i tak dalej, gdzie tak naprawdę na ulicach jest festyw w wielu miejscach, tych ludzi, którzy żegnają Wagnera. I to znowu, no nie da się tego zakopać pod dywan, więc no, z punktu widzenia jednego, propagandy rosyjskiej, jeżeli chodzi o wojnę, to właściwie jej już nie ma. Bo każdy, kto widzi Prygorzyna, który tak grał, który widzi Prygorzyna, który osiągnął to, co osiągnął, to, to każdy może sobie przesłuchać te dwie wypowiedzi Prygorzyna na temat wojny. A to oznacza, że cała narracja operacji wojskowej poszła w diabły i chyba najlepszy skutek, mało tego, wygłosił to zapewne między innymi po to, by sprowokować Szojgu i Gerasimowa, bo to przecież jeden dzień, kiedy to się działo, wcześniej podciągano tych ludzi z MSW, więc zastanawiano się, czy on nie be, do czego będą wykorzystani, czy, czy jako zaplecze do frontu, który pójdzie, czy, czy, czy na niego. Więc jego ustami sprzedano społeczeństwu jedno. Ta wojna jest fikcją, ta wojna jest ściemą, ta wojna to jest biznes paru ludzi, ta wojna, jest, ta wojna była po to, by sobie wsadzić prawda, Medeczuka i podzielić się kasą, Sorki, tego się nie, nie wymarzę. Nie wiem, co teraz już ekipa z pierwszego kanału wymyśli i tak dalej, co jeszcze powie, bo Prygorzyn może, a skoro może, to się go słucha. To jest prawdziwa siła, że jego przekaz teraz jest zupełnie inaczej odbierany niż jeszcze ten przekaz, kiedy się wściekły wywewnętrzniał wczoraj rano. Ale popatrz Danielu, Danielu na jedną rzecz, bo nie wiem, czy zauważyłeś, bo nawet jeżeli przyjmiemy, że Prigorzyn czy jego ekipa, która stoi za nim, zgodzili się i pewnie zaoferowano I wreszcie im nie to mało, wojna. Tak. Wreszcie się mówi o wojnie. To jest tak. to. Raz Słuchajcie, to ja się zastanawiam, bo przecież ludzie dowiedzieli się w Rosji to, co, o czym się nie mówiło publicznie, tak? Oni to było karane nawet, jeżeli się nawet za słowo wojna, było karane 15 lat z zesłaniem na Łagro. Ale słuchajcie, dzisiaj z perspektywy tego, co się wydarzyło w ciągu 24 godzin, Rosja widzi nowego przywódcę. Nie, 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 nie zgodzicie się? No bo nowego silnego to... człowieka w o, rosyjskiej polityce. Dobrze, dobrze to ująłeś. Osobę, która może zastąpić samego cara. Rzucił tak. mu wyzwanie. Słuchajcie, ale i, i, jest ale zekiem, nawet... nie zastąpi cara, natomiast może być dobrym generałem. Ale słuchaj, może być Daniel, dobrym. Danielu, ale górze. dobrze może stać z drugiego rzędu i sterować tego, tym, tą osobą z pierwszego. Jest zekiem. Jest zekiem, koniec. Wiesz co, nie, da radę, tylko, tylko on jest młotem. Tylko i wyłącznie jest. młotem e, i e, jest skuteczny. 
to fajne, więc to jest facet, który mógłby nadal, gdyby ktoś chciał, odegrać rolę, jeżeli chodzi o armię, bo ta armia jest tak przed, mm, zniszczona, tak moralnie przeorana, ona jest e, tak e, rozjechana, jeżeli chodzi o realia, rzeczywistość, dowódca, e, sztab generalny i tak dalej, że jeżeli ktokolwiek będzie chciał budować na nowo, czy odbudować rosyjską armię, to nie wystarczy, że chłopaku weźmie w trochę lepsze kamasze albo daje im cztery czołgi więcej, bo tam nikt już teraz, normalny, normalny, nie uzna, że armia jest czymś, co jest karierą i co daje mu pozycję. No nie daje mu żadnej pozycji. A nie to myśli... jest nieprawdopodobne. I tu jest Szojgu, który może pokazywać, dobra, słuchajcie, był syf, było tego, ale, ale popatrzcie, moich, moich chłopaków można było ubrać, ta armia może wyglądać powiedzmy tak, jak, jak ja to pokazuję. To jest opcja do wykorzystania jego, ile go ktoś nie, no, nie przesunie gdzieś tam do Afryki albo dalej. Ja myślę, że, ja myślę, że cel Prigozina to nie jest wyjazd do Afryki. Prigozin ma wyższe cele i podejrzewam ludzie, którzy go otaczają i którzy mu pomagają, też mają wyższe cele. A dzisiaj, dzisiaj to, co, co się do, do, no, doszło do porozumienia, my naprawdę tak naprawdę nie wiemy, jakim kosztem i kto za co zapłaci. I ja bym się wcale nie zdziwił, jak w przyszłym tygodniu się okaże, że Piegorzyn zostaje wiceministrem obrony, a Surowkin zostaje ministerstwem, szefem Ministerstwa Obrony. Jego człowiek, który dzisiaj umożliwił przesyłanie grupy żołnierzy z grupy Wagnera z, z Afryki na um, tylko jak do, weźmiesz do... Wagne, Tylko jak weźmiesz Prygorzyna tam wysoko, to rozwalisz Wagnera. Myślę, że nikt nie chce na razie tracić Wagnera, bo on jest skuteczny jako, Ty, jako ale jednostka. Ale wiecie co? Mi to przypomina system inny. Jak on ma swoją całą grupę Wagnera, swoją firmę, jest tam Alfą, Omegą, Bogiem, płatnikiem wszystkim. Jak zostanie wiceministrem, zgubi się w tłumie innych wiceministrów, a nie będzie miał swojej własnej ochrony, której będzie mógł ufać. Musiałby ich całkiem sporo zatrudnić, żeby się czuł bezpiecznie w tym ministerstwie. A wiesz co jeszcze ważne, Maćku? Ta cała impreza kosztowała go dużo więcej niż miał. On nigdy nie miał takich środków, by utrzymać Wagnera w tej formie. Wagner był dużo mniejszą grupą, dużo bardziej skuteczną, ale prawdziwą grupą odpowiednio niewielkich skutecznych najemników. Sorry, ale ktoś musiał mu dać tą forsę, by rozbudować Wagnera do takich poziomów. To są miliardy dolarów. On nie znaczy, zarobił wiesz, tych miliardów. Poczekaj, on sieć restauracji różnego rodzaju i żadna nie, na przykład nie została zamknięta, nie aresztowana Dobra, załogi. Ale popatrz, nie ile, ale, ale popatrz, popatrz ale ile ma potok, roz... ile miała cała ekipa, a co wystawiali. Ale wiesz, co on dostał potem jeszcze? Zlecenie na opracowanie nowych porcji suchych racji dla rosyjskiej armii. Nie wystarczy, a potem zaczął na, nie je wystarczy na ten dostał, dostał takie kontrakty liczone w dziesiątkach miliardów rubli. Mało. A mało, mało. Na tą operację, na tą operację, którą zrobił, tego jest mało. Słuchajcie, e, więc... oligarchowie oligarchowie i wszyscy ci, co mają kasę, bo tak naprawdę Marek Meissner, nam pamiętam, jak mówił, żebyśmy patrzyli i obserwowali jedną, jednego z najbogatszych oligarchów, jak się będzie zachowywał. Jak? Cisza. Dzisiaj nie... Cisza, cisza. Cisza. Chociaż wieczorem coś Marek pisał, że ujawniły się pierwsze nazwiska z oligarchów, tak? No ale, ale nie podał informacji, więc ja czekam cierpliwie na to, co się wydarzy w najbliższych dniach, bo nie wierzę w to, żeby Prigozin poszedł na układ nie gwarantujący mu tego, co chciał, a miał wszystko na wyciągnięcie ręki. Naprawdę. To jego, próby, jego próby zatrzymania nieudane. Rzucenie śmigłowców lotnictwa nieudane. Przejście pewnych oddziałów, które nawet mamy 217 punkt desantowy, bodajże z 98, przeszedł na jego, oficjalnie żołnierz zadeklarował przejście całego pułku na jego stronę. Szturm, bataliony Z szturmowe złożone przecież z, no, z kazanych też przeszły na jego stronę. 
Więc podział armii, nawet jeżeli był na bilansie 50 na 50, to słuchajcie, on miał atuty i doszedł do, do porozumienia na swoich warunkach. On mógł na te warunki narzucić, a Boćko był tylko łącznikiem. Nie uważacie. Ale... Pewna zgoda, tylko przepraszam Cię, Szmaszku, jeszcze jedna rzecz. Kasa, którą wykłada Prigorzyn, no właściwie którą pozwolili mu wyłożyć, to była kasa, którą ktoś zainwestował. I ta kasa musi się zwrócić temu, kto to zainwestował. Widać wyraźnie, że to były ogromne pieniądze i widać wyraźnie, że, je, że, że teraz chyba nikt nie pozwoli spacyfikować Wagnera. Być może, że on wejdzie w struktury częściowo, część Wagnera, ta słabsza zostanie oddana, reszta znowu wróci do tej formy najemnej i ja bym nie wykluczał, że oni pojadą do Afryki, bo Rosja potrzebuje kasy, a ta kasa teraz jest jeszcze w Afryce, tam można wiele rzeczy zrobić, więc tu być może, że Prygorzyn wróci. Być, nie wiem, no mówię, no to, jest, to jest bardzo trudne oceniać po paru godzinach tego szaleństwa, które się działo, to ilu graczy w to było zaangażowanych, bo, 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 bo tych graczy było od metr. Więc, więc forsa, którą Prigorzyn musi dostać, żeby utrzymać Wagnera, czy to będzie forsa FSB, czy to będzie forsa jakiś oligarch, czy to będzie kogokolwiek innego, ona musi krążyć i przynosić zysk. I rzeczywiście, jeżeli Prigorzyn ma się zdecydować na pójście w politykę, to on będzie stracony, nawet dla tych, którzy go trzymają. Nie wiem, ja na miejscu Prygorzyna bym nie ryzykował, to jest o wiele większy gnój i o wiele łatwiej go posadzić za to, niż za to wszystko, co robi. No ja tutaj dorzucę jeszcze jedną rzecz. Wielki biznes Prigorzyna polegał nie na tym, co robił w, kraj, w Rosji, bo tam zaczął zarabiać, bo mu pozwolono, pobłogosławiono i tak dalej. Całą resztę zarobił poprzez uzyskanie koncesji wydobywczych w Afryce i centralnie ciągnąc stamtąd diamenty oraz złoto i był w stanie użyć tych rzeczy. No pytanie, kto jeszcze korzystał z dóbr, jakie on w ten sposób pozyskuje i z opłat i zysków, jakie w ten sposób notuje. Diamenty pływają przez jedyną słuszną służbę i przez wszystkie ambasady, które to mają, więc wiadomo, komu te diamenty pozyskują. Ale mówisz o diamentach, których używa normalnie FSB plus jeszcze to, co on ma, więc to są no to, no, tak, wierzmy no. sprawy. Ale ja jeszcze wrócę do Borysa Glebska, bo yy... Kiedyś już zrobiłem o tym materiał, tak naprawdę nie wiemy, ile realnie głowic nuklearnych Rosja posiada, ale na pewno nie jest to tyle, co przypisywane jest im według traktatów, bo zbyt dużo fortun powstało na wytworzeniu w kazachskiej fabryce paliwa nuklearnego z tych głowic. I nie tylko z głowic, ale również z tego, co było w reaktorach wielu jednostek, które są złomowane z floty prawda, podwodnej na północy Rosji, tam, na nieludzkiej ziemi. I w tym Borys Oglebsku coś mogło być. Nawet ten zestaw walki radioelektronicznej nazywany Borys Oglebsk to jest dlatego, że jest to tak ważna baza przechowywania broni nuklearnej dla Rosji. Czyli tam coś prawdziwego mogło być i samo ryzyko tego, że mogliby utracić nad tym kontrolę też mogło mieć bardzo poważne znaczenie w negocjacjach Prigorzyna z Moskwą ale tak jakby brakuje danych, że on w ogóle skierował tam jakąkolwiek kolumnę swoją mniejszą do samego Borysa Oglebska, do tej bazy. Czyli tak jakby nie chciał zadrażni ani, ani z tym dyrektoriatem 12 bodajże Ministerstwa Obrony, ani z tym samym odpowiadającym mu, jak to się nazywa, wydziałem, czy tam jakoś tak pionem w FSB. Nie zrobił tego. Więc dobrze wiedział, na co sobie może pozwolić, a na co nie. Do tego wszystkiego zapewnił sobie to, że może dalej funkcjonować w, w, Ros tego, w Afryce, dalej będzie z tego tytułu miał profity, więc źle na tym nie wyszedł. I pytanie jest teraz takie, ludzie zaczynają według tego, co piszą na komentarzach, obstawiać, co przyniosło najbliższe dwa tygodnie. Kto kto zejdzie? Czy Putin, czy Prigorzyn? Wręcz. Żaden. Bo żaden. Putin nie może tego tak generalnie, nie może tego odpuścić. Musi w jakiś sposób tupnąć nogą, żeby pokazać, że jeszcze nie zszedł. 
Wiesz co? Żaden. E, poza tym e, tak naprawdę... Musi Paweł Kowal, jest, głos, bo tak długo czeka. Jest, tylko jedno. Znaczenie Afryki jest o tyle kluczowe dla Rosji, że trzeba popatrzeć, jak Chiny obserwowały całą tą, e, całą tą rozróbę. I to było też bardzo ciekawe, jak Chińczycy e, analizowali e, rolę Prygorzyna i to, co się dzieje. I trzeba przyznać, że chyba nie do końca też łapali, o co chodzi. Paweł. Tak, słuchajcie, bo tutaj jest jedno wytłumaczenie, ale ono jest tak absurdalne, że go od razu odrzucamy. No nie, ale powiem, bo mów. jak wszystko... Może ktoś się już zirytował, że to zaszło da za daleko i tą osobą był Łukaszenko. No i powiedział, no dosyć tego, chłopcy. No i postawiał wszystkich do konta. Tak jest. Tak? No bo Kartofle jeżeli nie byście się nie znali... Tak, no to tutaj ten Putin, ten, ten Prigorzyń tutaj coś robi, no koniec, tak. No i tutaj wszystkich pogodził, powiedział, powiedział że od poniedziałku, tam od poniedziałku, od 22 tam drugiej już ma być porządek, no i porządek nastał. Ale więc zobacz, e, no Kreml no... oficjalnie mówi, że nie będzie żadnego już śledztwa przeciwko Prigorzynowi, że wszystko będzie prawda, zabezpieczone, że wszyscy najemnicy także nie będą sądzeni, więc krysze im robią, a gdzieś tam jeszcze prawda, widać, że Prigorzyna pewnie gdzieś przesuną. No, no i właśnie była info na czacie, że według Reutersa przechodzi na Białoruś. No, czy no, to Pieskow miał coś takiego powiedzieć, ale też tak, tak, na tak, razie tak, krąży tak, to, to tylko po tych, po tych CWK i takich innych kanałach, jak tak mam teraz podgląd. Wiesz co, ja widziałem, ale to nie jest potwierdzona oficjalnie ta informacja, więc podejrzewam, że Reuters ściągnął tą informację z Telegrama, a tam były, tak, że albo były, że idzie na Białoruś, albo że jedzie do Afryki, tak, dwie, dwie chodziły i że to jak gdyby w trybie przyspieszonym. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy pogadali na temat strat, no bo trochę tak dywagujemy, w sumie nie wiemy. Za Tam też chodzi o ruch. ropę i o dolary i ruble, bo to troszeczkę ruszyliśmy, kiedy ciebie nie było, nie mając innego wyjścia. Tak, to może powiem, bo i to jest jak gdyby zgodnie z tym, co ty mówiłeś, akurat to się wszystko odbyło w weekend, czyli mieliśmy piątek wieczór, i sobotę. Jakiś tam element był wpływu na giełdę, ale bardzo moim zdaniem słaby, bo giełdy po prostu były w piątek na czerwono. Forex też był zamknięty. No i wszystko wskazuje, że w poniedziałek, jeżeli to tak jutro na przykład wszystko wróci do normy, no to giełdy się otworzą na zero, ewentualnie z jakimś tam małym minusem. Wielkiego wpływu tu bym nie widział na ten moment. Nawet ten podejrzewam, że rubel się uspokoi, chociaż może nie tak do końca, to znaczy na pewno nie będzie powyżej stówy. Tam może być jakiś malutki wzrost, tak? ale też bym się nie spodziewał tu jakichś dużych zmian. Bardziej, jeżeli bym się coś niepokoił, to to jak łatwo no tutaj społeczeństwo popadło w panikę. No bo, że panika była, no to, to widzieliśmy, mówiłeś o tych cenach biletów. Eee, tam najbardziej widać, no bo tych biletów jest ograniczona ilość, no jeżeli ktoś chce wyjeżdżać nagle w tym momencie eee, gdzieś powiedzmy, nie wiem, do Armenii, do Turcji, do jeszcze na, na jakieś inne kierunki, eee, no to te, te bilety poszły dziesięciokrotnie, piętnastokrotnie nie były nawet takie kierunki, a z grubsza większość biletów zabrakło. Natomiast no, to pokazuje, jak łatwo to, społy że to społeczeństwo nie ufa władzy, moim zdaniem. I też jedna, jedną rzecz, nie wiem, czy zwróciliście i tutaj pewnie Daniel i o tym też oprócz tych strat chciałbym pogadać, bo moim zdaniem strat jakichś wielkich na ten moment nie będzie. One byłyby, jeżeli to by się utrzymywało, o, przez kilka dni, tak? E, I wtedy ta gospodarka by bardzo mocno to odczuła, no ponieważ to jest taka jednodniowa akcja, no to myślę, że tutaj jakiegoś wielkiego wpływu nie będzie. Natomiast e, bardziej mnie interesuje, że zobaczcie, że większość jednak tego społeczeństwa, to co nas, to co widzieliśmy, e, była za Prigorzynem. 
I te I, wszystkie. I za to go nienawidzi Putler teraz. I te wszystkie jakieś, że tam Putin ma poparcie, że rząd ma poparcie. No to wszystko okazuje się, że chyba nie, że większość społeczeństwa oczywiście jest biedna, natomiast w tej biedności jednak była przychylna i sobie robili te selfie w Rostowie, no wracali się z tymi, gadali sobie, tak jakby to byli wie, najlepsi przyjaciele, nikt nie traktował ich jako zdrajców, tak? no, był jakiś tam pojedynczy, tak? ale to, nawet jak był jakiś facet pijany, chyba był taki filmik, no to reszta przychodni go uspokoiła i do pionu doprowadziła. Więc to jak gdyby pokazuje, że tam, gdzie no, ci ludzie powinni się bać, tak? no bo nagle jakieś siły zbuntowane napadły na miasto o, i tak dalej, i tak dalej. Tego, tego nie ma, co, co jest jakimś takim właśnie wyznacznikiem pewnie tego, co może nas czekać i że może faktycznie ta władza się zmieni. Tak, tylko może nie teraz, tylko dopiero za jakiś, za jakiś czas. Tu też jeszcze zwróćcie uwagę na postawę tego rządu oficjalnego rosyjskiego, bo tego rządu nie było. Nic, zero, zero słyszałem. Wszyscy się pochowali, tak. No to były jakieś takie... O, kilku generałów się tam, ujawniło w czymkolwiek. Wiceminister, ktoś tam, natomiast tak, premiera nie było, o, no, oczywiście, że Szojgu nie było, no to rozumiemy, tak, dlaczego nie był pokazywany. No nie, nie mniej, no nikt tam się nie ujawniał z tego rządu, tak, a więc mieliśmy Putina, właśnie generałów, tak, no i te wypowiedzi różnego rodzaju, właśnie Gierasimowa i Szojgu, mieliśmy na przykład tą prokuraturę generalną, mieliśmy oczywiście tak. Miedwiewa, sporo było, było takich instytucji, ale nie rząd. Rząd jak gdyby się dystansował zupełnie od tego. I to Ale też, jest też z, drugiej, z drugiej strony trzeba się za, zastanowić, czy ile ma do powiedzenia w tej sytuacji, a czy w ogóle rząd, tak? Y- Ale wiesz co, wiesz czego bym się spodziewał? Tego, co zrobiły niektóre regiony i na przykład Rada Federacji. Rada Federacji powiedziała, że stoi, wszyscy stoją za Putinem i walnęła lojalkę. I spodziewałem się, że Misztuszin e, tak samo powie, że rząd jak, jak najbardziej tutaj popiera prezydenta, i Frigorzyn to jest zdrajca i tak dalej, i tak dalej, i, i coś tam, coś tam. No, no, a tu czegoś takiego w ogóle nie mieliśmy i to jest trochę dziwne, no bo wiesz, wyobraź sobie, że mamy sytuację taką w jakimś kraju, no ja wiem, że to tak, ale powiedzmy europejskim, no i premier rządu zaszywa się na dwa dni i nic, nikt się nie wypowiada, a przewrót jest, no. Dziwne, no, nie? No nie wiesz, tak. swego, swego czasu 22 czerwca 1941 roku, jak wybuchła wojna e, tak niemiecko, niemiecko, e, niemiec, mm. niemiec ze Związkiem Radzieckim, Stalina nie było przez trzy tygodnie. No to ja wiem, tak, A, ale tu wiesz, myślę, że wiesz, no mia, miałeś takie uczucie, że wiesz, że ten rząd patrzył, to nie nasza wojna, nie nasza sprawa, zobaczymy kto wygra, tak? Wygra Pridorzeń, okej, okay, wygra Putin też okej, okay, nie? Trochę tak to no, ale wyglądało. Tak można powiedzieć, że większość się zachowała, no bo te lojalki, ile, ile, ile u gubernatorów dało Pięć. lojalkę? Pięciu. No, mamy, Pięć. Złapaliśmy Pięć. informację o pięciu. A reszta? Pięciu. Pomyśl yy, jeszcze o no... krajach Europy, tych krajach środkowoazjatyckich, które się wypięły. To wszystko jest hmm. zapisane. Tak, znaczy, tak. Tutaj wypięły, każdy słuchaj, dowódca, no, logiczne, każdy że gubernator, nie który nie wykazał się lojalnością. Mnie interesuje tylko jeszcze, wiecie, jedna rzecz, bo tutaj pogrzebałem sobie tam na tych teraz szybciutko, jak Pieskow rzeczywiście tutaj aktywnie ogłosił tą Białoruś i tak dalej. No i tutaj jest ciekawa sprawa, bo tak, Pieskow ogłasza, że Wagner będzie, że Wagner, że Prigorzyn to jest Białoruś. Łukaszenka po, zmontował to porozumienie. Pieskow mówi, że prawda, część się tam ich przesunie. E, Łukaszenka, czy, czy, czy Pieskow w imieniu Łukaszenki mówi, że no tutaj logiczne, że oni rozmawiali, bo przecież e, Łukaszenka z Wagnerem mają się znać ze 20 lat. E, z Prygorzynem mają się znać ze 20 lat. E, tam jeszcze pojawiają się jakieś e, inne informacje. Więc ta Białoruś e, ona musi odgrywać, że, znaczy jest bardzo ciekawa. Ja się parę rzeczy mnie interesuje, bo tak. E, Łukaszenka, który dostanie 
przecież Prygorzyn jak pojedzie, no to zapewne część Wagnera pojedzie z nim. Jednym słowem Prygorzyn przyniesie swoją bazę na Białoruś, co oznacza, że być może, że Prygorzyn będzie też, jeżeli nic się nie zmieni w operacji bojowej, Prygorzyn teraz dostanie polecenie między innymi szkolenia tych żołnierzy na białoruskich tych wszystkich poligonach. No bo sami nie pójdą, ale wiedza, którą mają są bezcen- jest bezcenna a i być może będą musieli te dzieciarnie szkolić. Przy okazji może się okazać, że Łuka wcale tak dobrze nie rozegrał tego, no bo jeżeli Prygorzyn będzie mu tam siedział, no to Łuka będzie miał ten miecz najemników na głowie, skutecznych najemników, więc będzie grzeczny. A jeszcze ciekawsza rzecz, czy, bo mi się to kurczę kojarzy nagle z czymś w rodzaju powiedzmy rosyjskiej wersji al na terenie Białorusi. Zrobię, no i jest baza, no jest baza do wszelkich operacji i tak naprawdę czy wtedy jest sens kasować Prigorzyna? Pytanie jest jedno, czy rzeczywiście coś się zmieni? Bo w tych informacjach, które teraz latają po tych wszystkich najważniejszych rosyjskich kanałach, wygląda na to, że nie będzie na razie tych zmian ani Gerasimowa, ani Szojgu, więc to już w ogóle jest jakaś sprawa bardzo, bardzo dziwna. Stąd ta Białoruś, no kurczę... Wygląda zupełnie, zupełnie inaczej z tych, tych ust no tam... i może zaczyna się to składać, ale znowu jakim cudem i dlaczego to nie wiem. Jeżeli tam teraz się za, zagnieździ Prigorzyn, no to po pierwsze zapewne dostanie polecenia jakieś, tak? Zamiast to, tak, na to, że to. tam może być. No i zacznie się od czego? Od prób destabilizacji sytuacji na granicy ze wszystkimi zachodnimi <śmiech> krajami. To jest raz. Dwa. Jeśli no, my będziemy się... mieli bolesne. Sytuacja. Jak on tam się zacznie mocno rozpychać, no to siłą rzeczy yy, albo wejdzie w konflikt z baćki i rodziną, bo będzie chciał robić swoje interesy, yy, albo wręcz po prostu podmieni baćkę i to będzie odpowiadało yy, Moskwie. Możliwe, że jest to forma ceny, którą sobie wytargował, żeby mieć własny kraj, żeby nie musiał szukać azylu nigdzie na przyszłość, tak? a jednocześnie nie będzie obywatelem rosyjskim. Osobiście wolałbym ten azyl jednak gdzieś w Afryce niż na Białorusi. Trochę bezpieczniej. A może on zimnolubny jest? Może. Nie wiem. Dziwne trochę takie ten kierunek. No już jest info, że, że Wagner wyszedł ze sztabu z Rostowa. Że on, no. jego siła siły rostów, tak? Tak, tak. tak, tak. To, to cały ten sztab znaczy był są, w tym. Są filmiki, już jest wideo, że oni się pakują. Są tak, też filmiki tak, dosyć, dosyć też ciekawe, bo znaleźli pieniądze Prigorzyma w Petersburgu. A, te 4 miliony gdzieś tam w Petersburgu. Miliardy, miliardy. A, bo kurde, czytałem Brugla. dwa razy i było napisane miliony. Miliardy, to kilkanaście, kilkadziesiąt skrzyń. No i mu zabrali. No się tam chyba jeszcze domaga, żeby mu zwrócili te pieniądze, bo to były na wypłaty dla żołnierzy. No to jak nie będzie na wypłaty dla żołnierzy Wagnera, to będzie duża przykrość. No myślę, myślę, że będzie. Myślę, że będzie i to spokojnie. Myślę, że... kto, tak, tak. Słuchaj, kto inny to wypłaci po prostu? Tak, no bo, bo oni muszą dostać. Tak naprawdę ci najemnicy są im potrzebni. I, i nikt Mogliby nie zaryzykuje. Mogliby sobie sami teraz. chcieć wziąć. No dobrze, ale wiemy, że wyszli Nasz... z Rostowa, a te wszystkie bazy wojskowe i składy, które zajęli... Też, też no. opuszczają, wiesz, są fi... nie Słuchaj, są filmiki. To jest zbyt opuszczają. duży biznes, oni są fachowcami. To, to nie będą opuszczają, ryzykować, bo wiesz? po co im to? Kolej są zdjęcia i filmiki, że opuszczają, ale... Bo trochę teraz dywagujemy i trochę taki odcinek wyszedł dywagujący, ale skoro tak, to słuchajcie, e, możemy sobie po... No bo jeżeli Łukaszenka ściągnie sobie Prigorzina, to może Prigorzin od kogoś dostał zadanie, no. Może wzięli pod uwagę, że wszystkie, wiesz, wypowie... 
Wiesz co, no, może wzięli no wypowiedzi i tych, 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 śmieszne, tych kalinowskich no. i całe reszty, że oni chcą destabilizować Białoruś. Pierun go. Nie, no i żeby, to... żeby jednak przejął tą Białoruś i usunął Łukaszenkę, tak, no bo wiesz, sprowadzasz sobie najemników, to trochę jak Polacy sobie Krzyżaków kiedyś sprowadzili. No dobra, tylko Łukaszenka nie sprowadza sobie najemników, tylko tam wyjeżdża. <laughs> Ja no nie wiem, za to, no. żeby mógł powiedzieć, że on dogadał się, prawda, i ocalił Rosję. Wow. No ale może będą stacjonować gdzieś pod Mińskiem, tak, no wiesz, nie no, się śmieję oczywiście, nie mam, nie mam zielonego pojęcia, nie wiem po co oni jechali, mają też jechać na tą Białoruś, jeszcze do tej Afryki, no to rozumiem, jakiś sens był na tą Białoruś, nie widzę żadnego sensu, nie wiem. Dziwne. Dlatego po prostu ta cała akcja z Białorusią, która wyskoczyła przy Prygorzynie, wygląda jak jeszcze jedno przygotowanie do jakiejś operacji. No bo tu nie ma przypadku, no można, można przypadkiem stwierdzić, no coś dziwnego, skąd Łuka miał takie możliwości. A teraz tak, Łuka zna się z Prygorzynem, Łuka wszystko załatwił, Putin mu powiedział, że to zrobić, Łuka daje przystań dla Prigorzyna, bo Prigorzyn to jego kumpel, część Wagnerowców pójdzie na Białoruś. Nagle okazuje się, że co, Białoruś, no chyba że to ma być nadzór, żeby te wszystkie pozostałe porozumienia grzecznie poszły. Więc mamy nieformalne, skuteczne wojska okupacyjne, które, które zadbają o to, żeby, żeby tam już nikt nie podskakiwał. Ale, ale słuchajcie, ale wy sobie tak, nie wiem, rozmawiamy i tak się zastanawiamy, ale Łukaszenka nie jest głupi, przecież on chyba rozumie no o co chodzi, więc co, sprowadza sobie Prigorzyna z prywatną armię, nad którą nie będzie miał kontroli? Pytanie, ile Prigorzyna pojedzie. Bo no wiesz, tak, ale Prigorzyna nie pojedzie z, z, z osobistą gwardią 10 ludzi, tylko co, przeniesie się z całą grupą Wagnera, ale to jest bez sensu wiesz, A może to jedyny był warunek, żeby, żeby ta herbatka z Polonem jeszcze na niego nie pomagała. No to no słuchaj, bo... to, ale to Daniel, to lepiej było mu wyjechać do Afryki, gdzie jest kasa. Nie no, Afryce jest kasa, ale baza dobra jest na Białorusi. W Białorusi można sobie latać, gdzie się chce z, Ukrainy, z Rosji trochę mniej. E, Łukaszenka ma sprzęt, Łukaszenka ma zakłady produkujące e, sprzęt potrzebny. Łukaszenka ma jednak e, też e, trochę więcej tych, sorry, ale linii lotniczych na, do Afryki. Nie wiem, no naprawdę nie wiem, no coś, coś nieprawdopodobnego, co, co wychodzi z tą, z tą Białorusią. Trzeba będzie teraz głęboko wleść w te wszystkie kanały białoruskie na Telegramie i spróbować połapać się, co oni i jak oni to widzą. Yy... To jest takie tempo, że, że, że już mózg się przegrzewa. Znaczy ja dzisiaj już jestem zmęczony tym, ale przeglądałem i oni są zaskoczeni. No właśnie. Ale my wszyscy jesteśmy zaskoczeni, tak. bo to w ogóle się nie układa w ogóle już żadną logikę. Jeżeli, jeżeli Boćka mówi, że załatwi porozumienie, no to w jakim celu w ogóle Prigorzyn ma iść na Białoruś? Po co? Żeby sobie bazę tam zrobić nową? Przecież no, on ma wypady... siedziby, ale on ma siedziby przecież w Rosji. Co, mu, co, co będziemy zamykać teraz, że tak powiem, bazy Wagnera w Rosji, bo są niemile widziani? Przecież to są Rosjanie. Żołnierze grupy Wagnera są Rosjanami przecież i to wyszkolonymi zazwyczaj z oddziałów specjalnych lub z FSB i innych formacji. No już pomijam więźniów, bo tych więźniów trochę też pewnie jeszcze zostało. No ale Prigorzyn nie sprzeda przecież jako, jako taką formacji Wagnera w porozumieniu z pomocą Łukaszenki i Putina. No. Mając atuty w ręku, mając wsparcie osób, o których nie wiemy, dzisiaj pojawia się narracja pieskowa, że idzie na... na w ogóle, słuchajcie, no ale wierzycie pieskowowi w ogóle w takie coś? Nie, to nie, no jest, sabaki nie, nie jest, jest super, no. No, no, to, no to super, słuchajcie, ale... No to, ale tu się nic nie klei w ogóle. No. No w ogóle. I, i niestety, niestety ja wierzę, no. A ja nie wierzę pieskowowi. No to... Nie, no piesko no nie. dostał zadanie powiedzenia tego, co trzeba i powiedział, no. No ale pieskowi Tylko pytanie. Nie no dobra, teraz... I... Kolejna rzecz, bo zawsze zastanawialiśmy się, co, kto i co ustawił się, żeby prawda, Prygorzyn przetrwał to wszystko. Czy, czy Łuka rzeczywiście miał taką siłę? No teraz jest pytanie, co Łuka dostał, albo co Łuce położyli na stół, żeby on dał twarz do tej całej operacji. Czy rzeczywiście był graczem, który ograł? Bo może okazuje się, że nie, może cały nie jest graczem, który ograł Putina. Tylko, tylko jeżeli Wagner mu się tam zainstaluje i tak dalej, to dostał propozycję bardziej nie do odrzucenia niż spotkanie byłego ten, jeńca Wagnera z młotem. No. 
Ale słuchajcie, druga sprawa. Jeżeli nawet gdyby tak Łukaszenko miał dostać coś, ale co dostanie? Kody do głowic, które ma? Nie, w życiu. No, nie, absolutnie. No, absolutnie. Więc, nie, ja więc, mówię nie o tym, co dostał, tylko spodziew... dostał propozycję nie do odrzucenia jak siekiera w plecach po prostu. A w tym dlatego... kontekście. No dobrze, no, no to dostał, że nie, nie będzie interwencji Rosji, pewnie nie będziemy was zajmować, tak? Będziesz sobie no, rzucił do, do końca, do końca swoich dni będziesz zarządzał Białorusią, jak, jak umrzesz, albo no, śmiercią naturalną, albo Windows 23 e, przez przypadek, no to Prigorzyń przejmie schedę po tobie. A Prigorzyń się na to zgodził. Prigorzyń tak, po... Nie. Po Łukaszence? Nie. Ale, czy po co? Ale po co mu to? Ale po Prigorzyń, co? Ale Prigorzyń po zawsze co? miał ambicję być jakimś więcej niż tylko kelnerem. No czy... ale nie kartoflanym firerem. No to już... Ale słuchaj, ale, ale, jeżeli, ale, ale, jeżeli Putin, ale jeżeli Putin zagwarantował mu, że będzie rządził sobie w połączeniu z Rosją, oczywiście na zasadzie ja tu, ty tam, ale spół, jest, mamy sojusz i, i razem sobie spół, ja się nie będę wpieprzał do twoich spraw, że tak powiem w Białorusi, rządź sobie tam. No ale właśnie Pieskow znowu się odgraża i lecą teksty typu, że prerogatywy i zmiany w Ministerstwie Obrony to są w ogóle prerogatywy prezydenta Putina i nikt mu nie będzie mówił co ma robić, tak? No i, i gdzie tu jest logika teraz Pieskowa? No proszę bardzo, no. Nie no, Pieskow, no szczeka, no bo mu kazali, no dostał no, Michę, no to, to robi za, za, za psa, no, to, no ale, to ale, jest. Ale Danielu, przecież Prigozin w Marszu Sprawiedliwości mówił wyraźnie, ja chcę Szojgu Gierasimowa. Tak, chcę ręce. zmian, chcę zmian. Słuchaj, Prigozin chcę... powiedział jeszcze 100 różnych rzeczy. Jak, wyra- jak widać 200 km przed Moskwą grzecznie zawrócił i poszedł tam, gdzie miał pójść, bo prawda... No bo on jest tylko młotkiem, no. Nawet nie jest młotkowym, on jest tylko młotkiem. Ale, no. ale jest dość Nawet trzonkiem nie jest, kurde. Ale ja ja chyba robi. wiem. Ja chyba wiem, o co tu chodzi. Pamiętacie taki film El Cid? Cid? Książka no. i film. I on jest ten jedyny sprawiedliwy, który robi wszystko dla ojczyzny kraju, ale nigdy nie podniesie ręki na cara. No to... tak może być. No wykreował się w tej chwili na takie coś. No ale on tak jest postrzegany w Rosji. No przecież no, to dlatego dzisiejsze... nie może być w Rosji. No to proste. No, no, no nie, nie może być, bo byłby zagrożeniem, tak? A wiesz, z drugiej strony, słuchaj, no jest sytuacja bardzo ciekawa, bo teraz się zastanawiałem, czy, czy można było tak na Beszczela Prygorzyna sprzątnąć. Mm. Mm. Też byłoby trudne, nie? Trudne byłoby. E, trudne byłoby. Oczywiście można wszystko zrobić, natomiast... E, no powiedzmy, można by go podciągnąć pod zdrajcę i tak dalej, ale, ale sprzątnięcie Prygorzyna byłoby kontrproduktywne dla całego systemu, bo ludzie by, którzy, na, bo armia go jednak pokazywała, że jest skuteczny, jeżeli pokaże się, że nawet jego można wykończyć, no to no to boli, no. Nie wiem, jak to będzie, jak to będzie grane, więc, więc tutaj jest wiele opcji w grze, ja musiałbym tutaj jeszcze naprawdę przejrzeć rzeczywiście wieczorem Białoruś, ale możliwe jest, że to jest, że to, że to jest takie zesłanie, taka syłka, hmm. prawda? Ja powiem tak, mi się tu nic nie klei nawet z informacją Dobra. na Białoruś. Naprawdę. To spróbujmy patrzeć jeszcze chwilę na front tej wojny. Były tutaj podawane fragmenty wiadomości od Damiana Dudy, czyli ekipy, która zajmuje się niesieniem pomocy medycznej na, na froncie, że nie odczuli żadnego zelżenia sytuacji, żadnych takich rzeczy, że cały czas ich rosyjska artyleria okładała, straty były duże i nie, on nie wiedział nic o tym, żeby coś tam się ruszyło. Jednocześnie mamy informacje od ukraińskiej strony o tym, że właśnie przeszły te ataki przez Dniepr jakieś, że na kierunku Tokmaku w rejonie tego Bachmutu. Co z tym? Martin, co myślisz? No słuchaj, no, sama wiceminister Ukrainy powiedziała, że przeszli na kilku kierunkach, e, szczególnie w rejonie Bachmutu, do ataku i wszędzie, e, jak ona to ładnie ujęła, wszędzie mają postępy. 
Artur no, Micek, wiesz, no, postęp Artur... może być liczony w metrach ja i w centymetrach. Bo... Artur, Artur napisał, że mają 300 metrów do wybiegu do, do psów, to jak w Bachmucie, więc <śmiech> miejsca kluczowego, ale nie, no tak na poważnie mówiąc, słuchaj, no, informacje zawsze się pojawiają, a jakie będą naprawdę, jutro może będziemy wiedzieć coś więcej na temat, jakie postępy mają, czy w ogóle są postępy, bo ciężko czasem się odnieść do tego, co, co na ukraińska mówi. Natomiast y, czy wykorzystają? Ja myślę, że dowódcy ukraińscy będą czekać. Będą czekać, bo y, logistyka jest najważniejszą rzeczą i ta logistyka będzie się odbijała przez najbliższe kilka dni na oddziałach frontowych. I, I to ja jest bym... szansa Ukrainy. Tak, i to jest szansa, ale ta szansa to nie jest teraz i dzisiaj, bo takie, nawet Jarek pisał Wolski o tym, że, że żołnierze ukraińscy się pod, podda, poddają na Zaporożu. Rosyjscy. Chyba. Rosyjscy, przepraszam, rosyjscy. <śmiech> przepraszam. Ale to też nie jest tak do końca chyba, bo gdyby tak było, no to byłaby to oznaka rozpadu tych formacji rosyjskich na froncie, upadku morale, opuszczenia samowolnie z pozycji, a takich informacji przecież nie ma, nawet na rosyjskim telegramie. Nie ma takich informacji. Jeżeli miałbym się czegokolwiek spodziewać, to owszem, ataków ukraińskich, ale tutaj w niezmienionej formie. No będziemy po prostu się wgryzać, będziemy tutaj wykorzystywać swoją, swoje możliwości w artylerii i działać na kierunkach, żeby po prostu zadawać te straty armii rosyjskiej i tyle. Czy tak naprawdę najbliższe 72 godziny nam pokażą, czy coś się rzeczywiście faktycznie wydarzyło, Dokładnie. na jakiej głębokości, co się z tym wiąże, i czy pojawiły się nowe jednostki ukraińskie gdzieś na linii styczności wojsk? No i ciągle będziemy patrzeć, gdzie jest pierwsza pancerna gwardii. Tak samo jak nie mamy żadnych informacji, oprócz tego, gdzie się znajdowała szósta armia. Dokładnie, bo mówiliśmy cały czas o pierwszej armii pancernej gwardii, bo ona jest elitą. Ona poniosła też duże straty i dobrze wiemy, że to ona, ta armia była odnawiana. Część tych jednostek walczyła też w międzyczasie. Ale nikt z nas, oprócz teraz, co powiedziałeś Maćku, nie mówił o szóstej armii, która też tam w rejonie Białgorodu przecież jest. Tak? Mówi... Nie, ona jest niżej, ona jest, szósta armia jest trochę nad Ługańskiem. No to dobrze, to niech będzie nad Ługańskiem, ale dzisiaj nikt nie mówił w ogóle o, pierwszy, o szóstej armii. Były informacje o kadyrowcach, którzy zostali wyciągnięci z frontu. Pojawiły się informacje o opuszczeniu przez jednostki Ahmad rejon Marinki i przekierowaniu ich właśnie w rejon Rostowa, więc tutaj nie ma słowa o tym, żeby armia rosyjska odwody swoje centralne czy strategiczne przesuwała, aby zablokować grupy Wagnera, czy ewentualnie otaczała, czy nawet próbowała zatrzymać grupy Wagnera. Nie ma takich informacji. Jedyne informacje, jakie były, to były próby ataku lotnictwa za pomocą śmigłowców i mamy też ewentualnie rozgwardię, rozgwardię, do której Prigorzim wystosował przecież też informację, żeby się do niego przyłączyła. Tak. tak. Ale jeżeli on miał taką kreszę, że to ma być tylko pokaz siły, no to wiadomo było, że nikt nie mógł go zaatakować. Albo... Czyli, czyli, czyli prawda, wszyscy grzecznie gdzieś tam szli, że rzekomo sobie będą walczyć, no ale, ale najwyraźniej nie chodziło o to, by doprowadzić do jakiegokolwiek przelewu krwi. No, oczywiście ale przelew krwi sumarum, nastąpił, no bo mamy tyle tych, te śmigłowce, to wszystko załogi. zastrzelone. I te załogi są. Więc, 12, 15 no, osób. Tak. Dokładnie, które, no, które poświęcono najwyraźniej w imię jakiegoś e, interesu. No i tam jest jedno zdjęcie, czy jeden kawałek filmu niepotwierdzony, gdzie ta ciężarówka obrywa. Nie tak. wiem, czy ono jest ja prawdziwe, czy czy nie, na autostradzie obrywa ciężarówka z żołnierzami. Także zobacz, że do rozlewu, do rozlewu krwi doszło, a jednocześnie praktycznie to jest zamiecione pod dywan. Obstawiam, że tych strat nikt nie będzie omawiał, te straty w ogóle nie pojawią się w eterze za bardzo, zostaną wyciszone, bo każdy ugrał swój. A czy to przełoży się na, powiedzmy, działania też rosyjskich tych sił? Nie mam pojęcia. No morale, tylko pytanie właśnie o, o to, czy, czy ktoś się przejmuje morale kiedykolwiek, to czy teraz się ktoś przejmie morale e, i może dlatego można sobie pozwolić na tyle. Ale wiecie, mnie tutaj jeszcze intryguje jedna rzecz, bo przecież Prigorzyń mówił o tym, że Szojgu i Gerasimow odpowiadają za 
masakrowanie rosyjskich oddziałów, które są wrzucane tak. po prostu no właśnie. Do, do maszynki, do mięsa. I on to publicznie powiedział, że to oni no, biorą tak. odpowiedzialność. Ja się zastanawiam, bo mówimy o pierwszej armii, szóstej armii i o w ogóle o działach rosyjskich, a czy to też nie, nie będzie tak, że oni będą mogły po prostu czekać i, i, i po prostu no, podjęły decyzję, dobra, będziemy czekać, jak, jak się to wszystko roz, rozniesie, czy tak rozprowadzi, podejmiemy decyzję, jak będziemy wiedzieć, po której stronie mamy stanąć. Bo tego też nie wiemy tak naprawdę, jak zachowywali się frontowi dowódcy, czy też pododdziałów, czy wyżsi dowódcy związków taktycznych. Bo mamy tylko wzmiankę o batalionach Z szturmowych, mamy informację o 155. Brygadzie Piechoty Morskiej, która zadeklarowała lojalność Putinowi i 217. Pułku Desantowego, który zadeklarował znowu poparcie dla Prygorzyna. I koniec. Moment, Maćku jesteś? Halo, halo, Maćku, jesteś z nami już? No, może pojawił próbuję. się, ale może jeszcze, może jeszcze popróbuję, to zobaczymy. Paweł, jesteś z nami? Zostawił nas. Ach, <grym> zobaczymy. No, w każdym bądź razie... Jestem, to... jestem. No jestem. to mów, jestem. mów, okay, okay, ratuj Paweł, nas. Jest. Nie, nie, to nie ma co ratować, to trzeba dobijać. No, nie, no, nie, no zawsze ma dobre pomysły, a teraz się ale... schował i udaje, że go nie ma, no. Nie, bo też jestem na tej komórce. A o co się pytaliście? O twoje, zdanie, o twoje zdanie w tej sytuacji. A, właśnie, słuchajcie, bo tak Plus, czytałem... Tych właśnie to, żołnierzy, że... którzy ginęli i tak dalej. Jak to w ogóle wygląda? Kto to, za, mm. kto to za, zamiecie? Nie, to myślę, że to nie jest problem. Tutaj jakoś bym się tym nie przejmował. Ale Natomiast sprzęci czytałem... wolą. A, y, znaczy wiesz, y, jedna rzecz mnie tutaj y, w tym wszystkim, y, znaczy odnośnie tej ustawki, to mi się cały czas ten y, nie zgadza, bo zobaczy, nawet ta grupa Ahmed wyszła z tego Białogrodu, y, gdzieś się rozproszyła i co, oni teraz będą z powrotem do tego Białogrodu wracać? Chodzić? Jak są zblamażowani i wszyscy się z nich śmieją, nie? Nie hmm. wiem, utknęli, zrobili sobie impę na tym, tym, hmm. bo utknęli na tej autostradzie i siedzieli hmm. tam przez cały dzień, 80 km do tego Rostowa. W końcu przecież nie dojechali dzisiaj do tego Rostowa. Tak. Przepalali to tylko też... tak, ale Nie wiem, jest tam jakąś muzyczkę sobie wiesz, puścili i tam, nie wiem, coś, jakieś chyba zioło palili. Za to w Biłgorodzie no, w, razie... w Biłgorodzie no? za to powiedzieli, że nie ruszą, bo mają zużyte auta i, i za dużo awarii, więc nawet nie, nawet nie będą w stanie przeciąć drogi Wagnerowi, tak? Z no, więc... Ale też czytam jeszcze jedną rzecz, bo oni jak to teraz sprzedają, przynajmniej to co chodzi w tych telegramach, to że Prigorzyn, on sam jedzie na tą Białoruś, a grupa Wagnera jest rozwiązana i ma być wcielona do armii rosyjskiej, tak mniej więcej, takie są komunikaty lecą. Że no Wagner to, wcielony to, będzie do armii rosyjskiej? No to to już w ogóle tak. się nie Czyli syłka Wagnera? Tak, tak. A Prigorzyn, żeby ratować życie i na emigrację na Białoruś. No, no, wiesz, to no, to, żeby się... no dobra, to teraz jest pytanie, czy oni naprawdę są gotowi skasować Wagnera? No bo a Wagner w chłonie... Ty, ale to by znaczyło, że... To by znaczyło, no tak, że albo ale, Prigorzyn ale... jest turbopatriotą totalnym i oddaje wszystko, co mógł wziąć. Łącznie z władzą no w Moskwie. Znaczy, no to by, albo wiesz, jest debilem. To znaczy, czy Rosjanie albo... już od tej chwili nie będą używać najemników? Ta Afryka nie, zostawiają Chińczykom. Po, no chyba tak. Po, bo... po, po, poczekaj, bo to jest zupełnie przeciwne to, co widzieliśmy. No, no, natomiast no, to jak gdyby chodzi, może, możecie sobie sprawdzić że zostało ustalone, że no zobaczymy na dniach, tak, jak, jak, jak to będzie faktycznie, nie? No to będzie łatwo sprawdzić. No ale oficjalna ta wersja, przynajmniej która leci i propagandowa i tych rosyjskich blogerów, jest taka, że Wagner ma być rozwiązany, wcielony do armii, tak, nie ma być osobnej grupy, a właśnie Prigorzyn z jakąś tam garstką swoich najbliższych ma, żeby uratować życie i takie jest to sprzedawane, tak? No bo łaskawy car jak gdyby darował mu życie za zdradę, tylko musi wyjechać z kraju, czyli wygnanie. Czyli wiesz, yy, wizerunkowo to nawet może się moim zdaniem jakoś kleić. Dla Putina, czyli... tak. Dla Putina, tak? No bo on wygnał teraz Prigorzyna za zdradę, 
darował mu życie, no i on teraz na wygnaniu w tej Białorusi będzie tam te kartofle razem z baćką obierali. Natomiast to jest jak gdyby przeciwne to, co dzisiaj oglądaliśmy, no bo to wiesz, to by było, jeżeli oni by tam, nie wiem, zostali pobici, ci Wagnerowcy, wykrwawieni, tudzież, nie wiem, nie wiem, co miałoby się wydarzyć, żeby on nagle chciał ratować życie, jechać na Białoruś, zgodzić się na rozwiązanie tego, o co, co jest jak gdyby jego dzieckiem, tak? To, to, to w ogóle jakoś bardzo dziwne. No coś tu mocno nie bangla. No zobaczymy na dniach. No wszyscy tam ci rosyjscy ten piszą, że tak ma być. No nie, no widać, że to jest wyraźny przekaz i to ma pokazać, żeby... Że najwyraźniej ten przekaz ma pójść w ludzi, po to, żeby Putin za parę dni się pojawił w glorii zwycięzcy. Tak, no znaczy wiesz, on ratuje teoretycznie twarz, tylko że ludzie też pamiętają, że wiesz, to też się tak, no częściowo ratuje, nie na zasadzie dobra tutaj zdradził, ale ja łaskawie darowałem mu życie, wygnałem go na Białoruś, nie? To znaczy, że Prigorzyn spieprzył wszystko, co miał w ręku. Nie wiem. Dlatego, a dlatego mi to nie pasuje. No, dlatego mi to nic nie pasuje. Słuchajcie, mając wszystkie atuty, mając w ręku możliwość wejścia, wziąć, nie, 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 nie pasuje tutaj nic. Nie wiem. Gorzyn zrobił swoją robotę e, i teraz będzie robił następną. Hmm, tylko co to za robota będzie? E, jego jego, jego zesłanie na Białoruś nie jest bezinteresowne. Ja się tutaj zgadzam z tymi myślami, że oczywiście nam brakuje pewnych, pewnych układanych. O też tych pewnych układankach ciężko mi w tej chwili powiedzieć bez, bez, bez dowodów, ale wizyta robocza Przygorzyna na Białorusi w dłuższej perspektywie ma sens. Tutaj może pan profesor mi też wspomóc, że tak naprawdę Łukaszenka utrzymywany jest przy władzy za pomocą dobrych relacji ze swoimi siłownikami. I w różnych przesileniach, kiedy, by, kiedy Łukaszenka musiał się bronić swoją pozycję, to zawsze miał jakieś dyby ze swoimi siłownikami, a to też dotyczyło tym, że nie będzie integrował za bardzo się z Rosją, ponieważ siłownicy stracą na znaczeniu. Tak samo, jak nie będzie angażował się w działania wojenne. Tutaj jest Łukaszenka uzależniona od tych siłowników. Wizyta Prigorzyna z jego jakby tam potencjałem i deal z bezpośredni z Łukaszenką może dawać to pewne zmiany w konfiguracjach siłowych na samej Białorusi, ale też w innych konfiguracjach związanych na przykład z oddziaływaniem chociażby na zachód. E, daję to pod dyskusję, ale to są ciekawe, ciekawe moim zdaniem wątki. Ja wam powiem coś, bo tutaj w sumie pojawiła się na Twitterze informacja od Anny Marii Dyner, która potwierdza w sumie to, co ja też powiedziałem, bo ona napisała, że Wagnerowcy wycofują się z Rostowa, w tle słychać okrzyki dziękujemy, w tej czy innej formie to nie jest koniec tej historii. Słuchajcie, no tutaj naprawdę nic nie pasuje. No. Trzeba też powiedzieć, że pism nie widziałem, żeby cokolwiek zrobił. Ośrodek Studiów Wschodnich wypuścił jakieś materiały dzisiaj w ciągu dnia, natomiast pism nie widziałem. Byli powściągliwi nad wyraz. Słuchajcie, nie wydaje mi się, żeby Prigorzin, który stworzył, znaczy był, stworzył grupę Wagnera, walczył z nią na linii frontu, znaczy nie osobiście walczył, ale był na tej linii frontu, jako jeden z nielicznych rozumiał problemy żołnierzy, dbał o nich, o czym nawet informował przez Marek Meissner, dzisiaj pozwoliłby na to, żeby tych żołnierzy wchłonięto do armii, rozwinie, rozwiązano całego Wagnera, a jego zesłano darując mu życie. Słuchajcie, to, to, Szczególnie, to... że to są najemnicy, których tak. nagle się wciela do armii, no po prostu takiego numeru. Ale Danielu, popatrzcie na jedną rzecz. Oni poszli i mając świadomość, nawet ci dowódcy Wagnera, którzy mieli tych żołnierzy ze sobą, oni poszli mając świadomość, że idą na konfrontację z Kremlem. Nawet jeżeli była to ustawka albo nie była to ustawka, wiedzieli czym ryzykują, bo równie dobrze mogli skończyć pod ścianą ze skórką w głowie, tak? Za zdradę. 
i być pociągnięci o zdradę. A dzisiaj ktoś mówi, Piesko mówi, że, że będzie czy, czy informacje na temat rozwiązania Wagnera. Absolutnie, ja się z tym nie zgadzam. To, to, to nie ma racji bytu i nie zgadzam się z tym, żeby, Wagn, żeby Prigozin zgodził się na takie warunki, mając atuty. Znaczy ja sobie próbuję wyobrazić w tym momencie wszystkich tych zaprawionych w bojach żołnierzy Prigorzyna, którzy jako najemnicy ciężko walczyli, którzy zarabiają na swojej robocie i tak dalej, jak nagle stają się zwykłą szturmową piechotą na którymś z rejonów i co, i oni wszyscy podpiszą te kontrakty? Czy podpiszą je na zasadzie takiej, że był bunt? No to... No ale Danielu, oni, oni w pierwszej kolejności pójdą do szturmu, bo... Oni z każdy... do mięsnego pierwszego, tak, już ich nie oni ma, pójdą dokładnie. Oni do odstrzału po prostu w pierwszej kolejności, żeby wytracić ten materiał, bo on jest niepewny. Więc no i co, i oni tak wszyscy grzecznie ruki paszwami i, i radośnie podpisuje kontrakt, biorę, prawda, zdaje swoją broń, sprzęt, biorę, Mosina i lecę sobie na pierwszą linię polec za, za Władimira, Władimirowicza. Nie, Mało tego opanowanie ich, no bo przecież jeżeli oni, ale to wchłoną i to musieliby chyba rozproszyć, no bo ja sobie nie wyobrażam, kto miałby dowodzić, jak. Jak to będzie zwarty pododdział Wagnerowski w jakiejś tam jednostce, to oni będą ciągle osobni i na pewno dojdzie do konfrontacji jakiejś. A sam Wagner siedzący, prawda, u Kaszenki i co, jako carewicz wygnaniec? Nie, ja, nie, myślę, nie. ja myślę, że najbliższe, najbliższe dni dadzą nam odpowiedzi na pewne nasze pytania, na których dzisiaj nie możemy odpowiedzieć, nie potrafimy odpowiedzieć. To może być jeszcze większa gra z tak, Białorusią, teraz już nam się wydaje. Dokładnie, ale też i może być gra o samą, o samą Moskwę i sam Kreml tak naprawdę. Mm. Ale słuchajcie, są też wygrani, bo w Moskwie jutro, mówię jutro, w poniedziałek jest... Wolno. Jest dzień wolny, tak. tak więc... To, to też jak gdyby dzień poka- młodzieży, który nie wyszedł. Eee, tak. A zobacz, tak, jakieś tak, podobno tak. igrzyska euroazjatyckie, tak? Jeszcze? Nie. Nie. Myślę, Coś takiego gdzieś tam się nie, nie kojarzę. kręciło. Słuchaj, będzie, tak. będzie dzień wolny i będzie dzień pracy społecznej. Będą zasypywać te dziury wykopane we wszystkich tych drogach. W autostradach. Pewnie, w autostradach. No, bardzo możliwe. Ale powiem wam, że jak patrzyłem na przekrój tych dróg, to tak strasznie ubogo z tą podsypką pod tym asfaltem. No więc... U nas swego czasu też się tak budowało, pamiętasz? Też te podsypki były cienkie. Warstwy asfaltu też były cienkie. Więc ktoś kasę wziął, prawda? Reszta zrobione, zrobione. No. Co się będą przejmować? Nie wiem, no, na dzień dzisiejszy eee, mamy takie, a nie inne rzeczy. I... Tam jeszcze warto spojrzeć, bo to, to pewnie Marcin Ty i, i kapitan bo tam jakieś dziwne chodzą, bo nie było cały dzień prawie informacji od Rosjan co z frontu, no bo zajmowali się wiadomo czym. No i pojawiły się, no Rybar pisze jakieś niestworzone rzeczy, reszta też. No nie wiem co Rybar, no to co nam tutaj napłynęło, to już o tym mówiliśmy, czyli że ułożony most pontonowy przez... A, tak, ale to chyba nie od Rosjan. Nie, nie, Rosja nie, nie z ukraińskiej mogła, strony raczej dostaliśmy te info. No i szerokie ataki w rejonie Bachmutu oraz właśnie z kierunku tam Rybotynę w kierunku na Tokmak, że takie rzeczy się ruszyły, więc to tak troszeczkę żeśmy już tutaj zasygnalizowali, ale zobaczymy tak naprawdę jutro, co nam spłynie z terenu. Bo dzisiejszy dzień był crazy. No już poważnie. No i w ogóle Rzeczywiście mamy... wojna informacyjna jest absolutna. To po prostu już jest coś, czego... My tak naprawdę Paweł, mamy sposób. dylemat z dniem jutrzejszym. <laughs> Czy wracać do ekonomii? <laughs> wracać do ekonomii tak naprawdę. Czy trzymać się jeszcze tego, co, co w dniu dzisiejszym? Wiesz co, zobaczymy. Myślę, że trzymajmy się, bo będziemy wiedzieć więcej. Chcieliśmy zrobić, bo myśleliśmy, że to jednak troszeczkę trwa dłużej, a nawet jak krócej, no to, że będą trochę inne wyniki, ale zobaczmy, tak, to zobaczymy, jak to, jak to jutro będzie wyglądać. Dokładnie. No, praktycznie zbliżamy się do dwóch godzin. 
I generalnie chyba... Rozmawiania o czymś, o czym nie mamy pojęcia. Chyba, chyba ale chyba, pierwszy, no, słuchaj, chyba. No, chyba podeszliśmy do tego z każdej strony, o jakiej wiedzieliśmy, że możemy, tak? No nie. I nie możemy też. Znaczy, tego to na pewno nie wiemy, bo tak szczerze mówiąc, to troszeczkę jak z opaską na, na oczach chodzimy i obijamy się od tej ściany tak naprawdę. Z prawej albo z lewej, z przodu, z tyłu. Wszędzie jakieś tylko zagwostki i pytania, czy to tak, na pewno nie, raczej chyba nie tak. No, nie wiemy tak naprawdę, no. o co tak naprawdę znaczy, gra. Wiesz, może, może trzeba być Rosjaninem, żeby myśleć w inny sposób, bo nam to się nie klei. Nie wiem, nie wiem. Ciężko powiedzieć. No ja jeszcze miałem dzisiaj trochę śmichu, chichu z pewnego y, sportowca, który y, nie potrafi dobrze sobie poradzić z nazwiskiem Prigorzyn. <laughs> Widzieliście to? Nie. Myślicie, że zajął, zajął stanowisko w sprawie? Pierożyna. Pierożyna, tak, tak. No, więc dzisiaj się już przyjęło, to trzeba powiedzieć. Pierożny się przyjął. Popcorn zjedzony, wywalił, cena popcornu wywaliła w powietrze na wszystkich giełdach. Tak. No ale w sumie Madziar miał do, ma, ma dobrze, bo w sumie pod spodem miał bombki do, do dronów, także a na samej górze sam, sam popcorn, nie wiem, czy o tym mówisz. Ale tekst świetny. Panowie, analiza psychologii 100 milionów psychopatów nie ma najmniejszego sensu. Coś w tym jest. Coś w tym jest, coś w tym jest, to, to prawda. Coś Aż wrzuca autora. <laughs> Ale faktycznie, faktycznie. Dobra. Moi drodzy, dzisiaj mamy się spełniła jedną... jedna przepowiednia. Wiem, że nic nie wiem. To, to tak, tak to tak. To, to, to możemy powiedzieć. Ale jednocześnie w oczekiwaniu do tego, co się dzieje w Rosji, to jeszcze nihil nowi subsole. Nic nowego pod słońcem. <laughs> U nich wszystko jest możliwe. No tak. Słuchajcie, no na pewno jest coś, o czym nie wiemy i to coś bardzo dużego tak naprawdę, bo myślę, że najbliższe dni nam dadzą jakieś odpowiedzi, przynajmniej częściowe, albo, albo w tym kierunku, że, w którym może próbowaliśmy iść i, i, i rozmyślać, natomiast jak będzie, to się okaże. Tak, jak będzie, to się okaże. Więc myślę, że tak, mamy w plecy ten, tą noc, co była, mocno w plecy, więc nie przeciągajmy może już, chyba że jeszcze ktoś chciałby coś ciekawego na koniec powiedzieć, ale jeśli nie, to dajmy naszym widzom pocieszyć się trochę sobotą, bo piątek mieli, że tak powiem, <śmiech> mocno zaangażowany na takim poziomie jak i my. Ja dzisiaj zostałem obudzony telefonami po tym, jak do trzeciej siedziałem. Ale tak, czas, jest... czas odreagować. Tak, czas odreagować i skupić się na tym, co cały czas było domeną naszą, czyli przyglądanie się przeze mnie, przez Martinkę sytuacji na froncie, przez Pawła analizowaniu tego, co się dzieje w ekonomii związanej z Rosją i rosyjską, a Daniel geopolitycznie Knuje. i rosyjska dusza nie ja tam knuć, to oni knują, a ty to próbujesz rozwikłać. I to dość skutecznie. No. Nie. Tak. Im więcej wiem, tym mniej to rozumiem. A tu nie chodzi o rozumienie, tylko trzeba podawać fakty. No, przydałoby się czasami odrobinę. No ale słuchajcie, czy my mówimy nieprawdę? My zawsze mówimy prawdę. Chociaż nie wszyscy nam wierzą. To taka jest prawda. No tak, tak. A kolici pewnej, pewnej geopolitycznej frakcji <śmiech> <śmiech> próbowali dzisiaj kąsać. Tak, a nie, nie kąsają, także wiesz. Ale słuchajcie, jest szansa, że jutro wszyscy wstaną i powiedzą o! Już wiemy, co się wczoraj stało i wtedy wieczorem to będzie można przedstawić. Mamy ten nie, nie, no ty, że tak wstaniesz, Daniel, i tak powiesz, o, nie, 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 nie. A, nie doceniasz siebie. Mamy ja ten komfort, i będę że, że nasi koledzy i my będziemy szukać, zadawać pytania i wrzucać te informacje. Dzisiaj się wydarzyła rzecz spektakularna u Artura Micka, bo z, z zapasem przekroczył. On w jeden dzień zrobił, zdobył ponad 20 tysięcy obserwujących na Twitterze, Twitterze. Szapoba. Ale rzeczywiście strzelał informacjami jak Sasza z Pepeszy w 41. <grym> albo i 43. Więc świetnie mu to poszło. Podobnie też Bartek Wypartowicz bardzo mocno poszedł do przodu. Natomiast my zdecydujemy jutro w ciągu dnia. Czy weźmiemy się za ekonomię, czy weźmiemy się i dokończymy to, co 
od wczoraj i przez dzisiejszy dzień było głównym tematem, no nie tylko w Europie, ale chyba na całym świecie. Dokładnie. Jeśli się wszystkim Wam podobało, to zachęcamy do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanałów wszystkich nas trzech, czyli Martina, Kremlinka Show, Kapitan Lisowski. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj z nami mogli być, nawet tego, który słyszę, że się przyłączał, ale już nie będzie wskakiwał na koniec, czyli Macieja Korowaja i życzę mu szerokości w jego podróży powrotnej z wyjazdu urlopowego. Dziękuję każdemu z Was, koledzy. Danielu, Martin, Paweł, że znowu byłeś gościnnym gospodarzem dla nas wszystkich i dbałeś o techniczne parametry, pomimo tego, że u mnie znowu były jakieś dziwne kłopoty, trudno, ale cieszmy się w takim razie sobotą. Jeżeli się podobało, zachęcam do tego, żebyście wszędzie polajkowali na każdym kanale, skomentowali, rozrzucili. Ponadto obserwujcie media społecznościowe Daniela Boćkowskiego, Pawła Jeżowskiego, Martina, moje, Maćka Korowaja. Wiem, że to robicie, bo każdy z nas ma coraz większą liczbę obserwujących i fanów. To jest bardzo, ale to bardzo fajna rzecz. Dziękujemy więc, życzymy Wam dobrej nocy i widzimy się na pewno w jakimś składzie jutro. Dziękuję ślicznie. Trzymajcie się. Cześć. A ja znowu zastygłem. Cześć. Już, jeszcze gadam. Nie, skończone. Nie, nie, no jeszcze słyszę, widzę raczej zapis, że live jeszcze jest włączony. Nie, nie. Live and recording, dobra. U mnie już jest koniec. Nie no, kurde, u mnie było 3300.